మలాకీ మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు మేలకాయ చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ సెవెన్ త్రూ ట్వెల్వ్ నేను చదువుతాను మీరు మీ బైబిల్లో గమనించండి మలాకీ మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు మీ పితరుల నాటు నుండి మీరు నా కట్టడలను గై కొనక వాటిని త్రోసివేసి త్రి అయితే మీరు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నేను మీ తట్టు తిరుగుదునని సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవియ్యగా మేము దేని విషయంలో తిరుగుదుమని మీరందరూ మానవుడు దేవుని వద్ద దొంగిలు నా అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలి తిరి దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలి తిమ్మని మీరందరూ పదియవ భాగమును ప్రతిష్ఠితార్పణలను ఇయ్యక దొంగిలి తిరి ఈ జనులందరూ నా యొద్ద దొంగిలిచునే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు పదియవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకొని రండి దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకెండ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమరించదనని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించదను అవి మీ భూమి పంటను నాశనము చేయవు మీ ద్రాక్ష చెట్లు అకాల ఫలములను రాల్పకయుండునని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశంలో మీరు నివసింతురు గనుక అన్య జనులందరూ మిమ్మను ధన్యులందరూ సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడవు ప్రేమాస్వరూపుడవు పరిపూర్ణుడు అయిన మా పరలోకమందున్న తండ్రి నీ నామమును ఉచ్చరించుట నిన్ను స్థుతించుట నిన్ను ప్రార్థించుట నిన్ను ధ్యానించుట నీ స్వరమును వినుట వాక్యమును గ్రహించుట అది మేము మాకు ఇచ్చిన ధన్యత ఈ అర్హత లేని మమ్మను మీరు క్షమించి ఏసు రక్తములో కడిగి పవిత్రపరిచి మీ ఆత్మ ద్వారా ముద్రించి మీ సంఘముగా స్థిరపరుస్తున్నందుకు మీ కృతజ్ఞతలు ఈ సమయంలో మీ వాక్యము ద్వారా కూడి వచ్చిన సంఘానికి తర్వాత వెనుచున్నటువంటి ప్రియులందరికీ నిజమైన సత్యమును బయలుపరిచి మేలు చేయమని వారిని నీలో స్థిరపరచమని యేసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ కూర్చోండి సో మలాకి నాలుగు అధ్యాయాల గురించి కొన్ని వారాల క్రితము మనము వచనం వెంబడి వచనాన్ని ధ్యానించుట ప్రారంభించాం మేలకాయ్ వర్స్ బై వర్స్ ఈరోజు పార్ట్ ఎయిట్ ఎనిమిదవ భాగంలోనికి మనం వచ్చాం మలాకి అనేటువంటి ఈ గ్రంథము మలాకి అనేటువంటి ప్రవక్త చాలా నిర్మోహమాటంగా సూటిగా దేవుడి వైపు ఉండి దేవుడి సత్యాన్ని ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి దేవుడి ప్రజలకు బోధించడం అనేది మనము గమనించాం ఇప్పటికీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే ఇది అన్ప్లెజెంట్ బుక్ అనమాట అంటే సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి పుస్తకం కాదు మనిషిని మనిషిగా చూపించడం మనిషిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమును తేటగా చూపించడం వాడి యొక్క పరిస్థితిని చూపించి వాడి పాపాన్ని చూపించి వాడు ప్రభుతో ఎట్లా వ్యవహరిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయములన్నింటినీ చూపించి వారిని సరిచేయడానికి దేవుడి చేత రాయబడినటువంటి గ్రంథం ఇది సో ఆ ప్రకారమే ఈరోజు మన భాగంలోని కూడా మనం వెళ్ళినప్పుడు అట్లాంటివే చూస్తాం చాలా తీక్షణమైనటువంటి త్రీ తీవ్రమైనటువంటి ఆక్షేపణలు దేవుడు తన ప్రజల మీద మోపడం అనేది చూస్తాం లాస్ట్ లెసన్లో ఆరో వచనంతో మనం ముగించాము యహోవానైనా నేను మార్పు లేని వాడను కనుక యాకోబు సంతతి వారైనా మీరు లయము కాలేదు సో దేవుడు తన వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేను మార్పు లేని దేవుడను నేను శాశ్వత కాలం నుండి శాశ్వత కాలం వరకు ఏక రీతిగా ఉండు దేవుడను అనే సత్యాన్ని ఆయన స్థాపించాడు ఆయన మార్పు లేని వాడు కనుక ఆయన ప్రేమ మార్పు లేనిది కనుక ఆయన క్షమాపణ మార్పు లేనిది కనుక ఆయన దీర్ఘశాంతం మార్పు లేనిది కనుక ఆయన యొక్క దయాలుత్వం మార్పు లేనిది కనుక ఆయన యాకోబు సంతతి వారిని లయము చేయలేదు యాకోబు అంటే మోసగాడు మోసగాని పిల్లలు మోసగాళ్లే సో మోసగాని పిల్లలు చేసినటువంటి మోసాల ద్వారా మలినమైపోయినప్పటికీ దేవుడు పరిశుద్ధుడైన వారిని వెంట వెంటనే లయము చేయకుండా వారిని మార్చడానికి వారికి అనేక అవకాశాలు ఇచ్చాడు ఆ క్రమంలోనే ఏడవ వచనం నుండి ఇంకొక అవకాశాన్ని దేవుడు వారికి ఇవ్వడం మనం చూస్తాం సో మనిషి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అనేది త్వరగా తెలుసుకోడు అది తెలుసుకుంటే మేలు క్షేమము కానీ త్వరగా తెలుసుకోకపోతే చాలా చాలా కష్టాలు నష్టాలు సొంతంగా కొని తెచ్చుకుంటాడు అయినా కూడా వాటికి తానే మూల కారణం అని కూడా గ్రహించాడు అది మానవుడిలో ఉన్నటువంటి బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితి దేవుడు మానవుడికి అందుకే అవసరం 
సో మనుషులు ఒకరితో ఒకరు తప్పుగా వ్యవహరిస్తే ఒకరికి వ్యతిరేకంగా ఒకరు తప్పు చేస్తే వెంటనే అవతలి వారు యువతలి వారి మీద ఆయాసపడిపోతారు వారిని బట్టి అలసిపోతారు అండ్ వారితో సంబంధము ఎలా కలిగి ఉండాలా తెగదెంపులు చేసుకోవాలా అనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చేస్తారు అది మనిషి యొక్క తత్వం కానీ దేవుడు అట్లాంటి వాడు కాదు దేవుడు వెను వెంటనే వారితో మారిపోయి వ్యవహరించడు అండ్ వారితో ఆయనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని తెగదెంపులు చేసుకోడు వారికి అవకాశాలు ఇస్తాడు వారిని మారు మనసులోనికి నడిపించడానికి ప్రతి ప్రయత్నము చేస్తాడు వారు తగ్గించుకుంటే వారిని తిప్పుతాడు వారు తగ్గించుకోకుండా ఎగిరిపడితే వారిని అనుస్తాడు అలా దేవుడు తన యొక్క నిర్విరామ కార్యమును ఆయన చేస్తాడు కనుక దేవుడిలో మనకి నిరీక్షణ ఉంది ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే రాబింగ్ గాడ్ రాబింగ్ గాడ్ దేవుని వద్ద దొంగిలుట దేవుని వద్ద దొంగిలుట క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట దేవుడి దగ్గర దొంగతనం చేస్తున్నామా సో ఈ భాగంలో మూడు విషయాలు మూలంగా నేను మీతో చెప్తాను అన్నింటికీ అంత టైం నేను కేటాయించకపోవచ్చు ఎక్కడ ఎక్కువ సమయం గడపాలో అక్కడ ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మొదటిది రాసుకునేటువంటి వారు రాసుకోండి రెబెలింగ్ అగేన్స్ట్ గాడ్ రెబెలింగ్ అగేన్స్ట్ గాడ్ దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేయుట దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేయుట ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తాం ఏడవ వచనంలో దేవుడు మరొకసారి ఈ ప్రజల మీద ఒక నేరాన్ని మోపాడు వారు చేసినటువంటి ఒక అవిధేయమైనటువంటి కార్యమును వారి ఎదుట పెట్టి చూపించాడు సో దాంట్లో మొదటి భాగంలో మీరు గమనిస్తే మీ పితరుల నాట నుండి మీరు నా కట్టడలను గై కొనక వాటిని త్రోసివేసి తిరిగి అంటాడు సో దేవుడు తన ప్రవక్త అయినటువంటి మలాకి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు నేరుగా మాట్లాడుతున్నాడు వీరి ధన్యత ఏంటంటే దేవుడు వీరితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడ్డాడు వీరిని సరిచేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు కాకపోతే దేవుడికి మొహమాటం లేదు దేవుడు నిర్భయముగా ఆయన చెప్పదలిచినటువంటిది నిర్మోహమాటంగా చెప్తాడు సో వీరితో ఏం చెప్తున్నాడు మీ పితరుల నాట నుండి మీరు నా కట్టడలను గై కొనక వాటిని త్రోసి వేసిత్రి సో వీరి సమయంలో వీరు మాత్రమే కాదు వీరి యొక్క తండ్రులు వారి యొక్క తండ్రులు వీరి యొక్క తాతలు ముత్తాతలు ఎప్పటి నుండి అయితే దేవుడు మోసే ద్వారా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడో ద్వితీయోపదేశ కాండాన్ని ఒకవేళ మీరు తీసుకుంటే ఎప్పటి నుండి అయితే మోసే ద్వారా తన ప్రజలకి దేవుడు ఇలా ఉండండి నా ఆజ్ఞలు గైకొనండి నా కట్టడలను గైకొనండి నా శాసనములను మీరకండి నా యొక్క విధులను పాటించండి నా నిబంధనలో మీరు నియమమును అనుసరించి జీవించండి అని చెప్తూ వచ్చాడు మీరు ఒకవేళ బైబిల్ స్టడీ జాగ్రత్తగా చేస్తే ద్వితీయోపదేశ కాండంలోనే లోబడండి లోబడండి అనేది యాభై సార్లు చెప్పాడు సో దేవుడు ఒక మనిషికి అన్ని సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే వాడి క్షేమాన్ని కోరే చెప్తున్నాడు వాడికి మేలు చేయడానికి అదొకటే మార్గం కనుక దేవుడికి లోబడితేనే దేవుడి దగ్గర నుండి మనం ఏదైనా పొందుతాము దేవుడికి లోబడకపోతే మనము దేవుడి దగ్గర నుండి ఏమీ పొందలేము కనుక ఆయన ఇచ్చువాడు వారిని దీవించదలిచాడు పైకి తేవాలనుకున్నాడు కనుక వారికి అన్నిసార్లు ఆయన చెప్పాడు కానీ వీరిలో ఉన్నటువంటి నైజం ఏంటి అంటే ఇది బై పాస్టరిటీ అంటే వంశ పారంపర్యముగా సంతానానికి తర్వాత తర్వాత వచ్చినటువంటి వారికి వచ్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే వీరు అవిధేయత చూపేవారు అండ్ వీరు ఎలాంటి మనుషులు అంటే అవిధేయత చూపుతున్నామన్నది కూడా తెలుసుకోకుండా అవిధేయత చూపేటువంటి దీన స్థితిలో వీరు ఉన్నారు సో వీరు పితరుల నాట నుండి దేవుడి కట్టడలను గై కొనకుండా వాటిని త్రోసివేస్తూ వచ్చారు సో ఈ డిజబీడియన్స్ అనేది అవిధేయత అనేది ఇస్రాయేలు పదే పదే చేసేటువంటి పాపం అలా వారిని దేవుడు మనం ముందు పెట్టినప్పుడు మనం కూడా క్రైస్తవ విశ్వాసిగా దేవుని యొక్క శిష్యునిగా శిష్యురాలిగా వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే నాలో అలాంటి గుణం ఉందా పదే పదే అదే పాపమును చేసేటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఉన్నానా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి వారము సంఘముగా కూడుకుంటున్నాను ప్రతిరోజు ఒకవేళ దేవుడి వాక్యాన్ని నేను తెరిచి చూస్తే చదివితే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన రాయి రప్ప కాదు ఆయన జీవము గల దేవుడు నాలో జీవం ఉంది అని నేను అనుకుంటే దానికన్నా ఎక్కువగా ఆయన జీవాధిపతి అని నేను అనుకోవాలి ఆయన నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను దానికి విధేయత చూపుతున్నానా లేకపోతే నేను ఇస్రాయేల్ కన్నా ఇంకా దారుణంగా అదే పాపమును చేస్తూ ఉన్నానా నా ఇక్కడ వీరి యొక్క రెబెలియన్ గురించి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు తిరుగుబాటుదనం గురించి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు దాని యొక్క డ్యూరేషన్ గురించి చెప్తున్నాడు అంటే ఎంత కాలముగా వీరు తిరగబడుతున్నారు ఎంత కాలముగా దేవుడికి లోబడకుండా దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞలను తిరస్కరిస్తున్నారు అని ఆయన చెప్పాడు నా ఒకసారి మీరు నాతో కలిసి ఆలోచించండి మేము దేవుడి ఎందు విశ్వాసము మేము దేవుడికి లోబడేటువంటి వారం అని చెప్పి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞను త్రోసిపుచ్చితే దాన్ని మనం రిజెక్ట్ చేస్తే మనం ఆయన సంబంధం ఎట్లా అవుతాం మనం ఆయన్ని గనపరిచేటువంటి వారం ఎట్లా అవుతాం 
మనం వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే నేను దేవుడిని నిజంగా గనపరుస్తున్నాను అంటే దేవుడి మాటకు లోబడినప్పుడే దేవుడి మాటకు లోబడకపోతే నేను దేవుడిని కించపరుస్తున్నాను జకరియ గ్రంథంలో ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో దేవుడు ఇట్లా చెప్పాడు జకరాయ వన్ ఫోర్ జకరియ ఒకటి నాలుగు మీరు మీ పితరుల వంటి వారై ఉండవద్దు పూర్వీకులైన ప్రవక్తలు సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా మీ దుర్మార్గతను మీ దుష్క్రియలను మాని తిరుగుడని వారికి ప్రకటించినను వారు వినకపోయిరి నా మాట ఆలకించకపోయిరి ఇదే యహోవా వాక్ సో వారు ఎన్నోసార్లు ఇట్లా ప్రవక్తల ద్వారా పితరులకు దేవుడు మాట్లాడినా వారు వినలేదు వారి దుర్మార్గాన్ని దుష్క్రియలను వారు మానలేదు ఆయన వైపు తిరగలేదని వారికి తెలుసు అయినా కూడా వారు అదే తప్పు చేస్తున్నారు మనం క్రైస్తవ లోకంలో ఈ పాపము క్రైస్తవ లోకంలో ఆ పాపము క్రైస్తవుల్లో ఈ ఘోరము ఆ నేరం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం వాటి గురించి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో క్యూరియాసిటీతో మన సమయాన్ని మనం ఖర్చు పెట్టేస్తాం కానీ సేమ్ థింగ్ మనకు మనం ఎందుకు అన్వయించుకోం నేను అట్లాగే ఉన్నానా నేను కూడా అట్లాగే ఉన్నాను కదా అనేటువంటి ఆలోచన మనకి ఎందుకు రావట్లేదు రావట్లేదంటే మనలో చాలా పెద్ద లోటు ఉందనేది మనం గ్రహించాలి సో వీరు మలాకి కాలపు ప్రజలు దేవుడి నుండి దూరముగా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆయన సత్యము నుండి వారు దూరమైపోయారు ఆయన వాక్యమును వారు సరిగ్గా విని పట్టించుకోకపోవడం చేత దూరమైపోయారు సో ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి వాక్యానికి దూరం అవుతాడో దేవుడి విధి విధానాలకు దూరం అయిపోతాడు దేవుడిని ఆరాధించే విషయంలో వెనకబడిపోతాడు దూరం అయిపోతాడు దేవుడిని నమ్మే విషయంలో దేవుడికి తన జీవితాన్ని సమర్పించుకునేటువంటి విషయంలో అతడు దూరం అయిపోతాడు అండ్ దేవుడికి జీవితంలో ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి విషయంలో ప్రభువుగా అతని కింద అధికారము కింద బ్రతికే విషయంలో దూరం అయిపోతాడు ఈ పాటికి నేను ఆ యొక్క ప్యాసేజ్ చదివినప్పుడు మీరు గమనించుంటారు నాలుగు సార్లు ఈ మాటలు చెప్పింది సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సైన్యములకు అధిపతి అనేటువంటి అది ఆ బిరుదు ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే నేను ఐఎమ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ మీరు సైన్యముగా ఉంటే మీ సైనిక అధికారి మీకు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞను మీరు ఎట్లా తోసిపోచ్చుతారు తోసిపోచ్చితే మీరు క్రమశిక్షణ లేకుండా సైన్యములో ఆయన యొక్క సేవకులుగా ఎట్లా ఉంటారు సో ఇది వారి యొక్క పరిస్థితి అనమాట సో మన విశ్వాసము నిజమైనదా దేవుడు ఆమోదించేదా అంటే విశ్వాసానికి తప్పకుండా ఉండాల్సిన మరొక అంశం విధేయత వాక్యమును ఏ విశ్వాసము మనకిచ్చిందో అదే వాక్యము విశ్వాసంలో మనం విధేయతను కలిగి ఉన్నామా లేమా అనేది మనకి చూపిస్తుంది సో వీరు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు కోల్పోయారు తర్వాత వచనాల్లో మనం చూస్తాం వాటన్నిటికీ కారణము వీరే దేవుడు మాకెందుకు ఇది చేయట్లేదు దేవుడు మాకెందుకు అది ఇవ్వట్లేదు దేవుడు మమ్మల్ని ఎందుకు పైకి తేవట్లేదు దేవుడు మమ్మల్ని ఎందుకు దీవించట్లేదు పలాన 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 వారందరూ బాగున్నారు మేము ఎందుకు ఇట్లా దిగజారిపోయామంటే దేవుడిలో తప్పు లేదు నీలో తప్పు ఉంది నీవు కన్నులు తెరవాలి నీ హృదయాన్ని తెరవాలి నీ ఆత్మను తెరవాలి నీవు అంతరంగంలోనికి తొంగి చూసుకోవాలి ఎంతసేపు ఇతరులను చూసి వారి తప్పులు పెట్టడం మానేసి నిన్ను నీవు డీప్గా శోధించుకుంటే నీలో సవా లక్ష నేరాలు ఘోరాలు నీకు కనబడతాయి అందుకే నేను విశ్వాసిని అయినప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చేయని ప్రార్థన ఏంటంటే ఒకవేళ నాలో ఏదైనా పాపము ఉంటే అది ఎట్లా ఉందంటే అంత హాస్యాస్పదం అంటే బొగ్గు అంటుందంట ఒకవేళ నాలో ఏదైనా నలుపు ఉంటే ఒకవేళ నాలో మండే గుణము ఉంటే నవ్విపోతారు మీరు బొగ్గు అట్లా అంటే ఒకవేళ నాలో నలుపు ఉంటే పాపాత్ములము ఒకవేళ మాలో పాపము ఉంటే అన్న వారందరూ బైబుల్ లేని బుద్ధిహీనులు మీరు గమనించే ఉంటారు చాలాసార్లు నేను అట్లా చేయకూడదని మీకు చెప్పాను కానీ అదే పాపం పదే పదే చేసే ప్రజలకి ఏం చెప్పాలి సో క్రీస్తు మనకిచ్చినటువంటి సత్యవాక్యము పట్ల మన వైఖరి ఎట్లా ఉంది మనము ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాము దాన్ని మన జీవితానికి ఆపాదించుకుంటున్నామా లేదా అనేది మొదటి విషయం సో వీరు అట్లా లేరు దేవుడు వారితో అంటాడు అయితే మీరు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నేను మీ తట్టు తిరుగుదునని సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవియ్యగా సో అలాంటి ప్రజల్ని కూడా దేవుడు వెంటనే నాశనం చేయకుండా లయము చేయకుండా క్షమించుటకు వారిలో కార్యము చేయుటకు వారిని వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు సో ఆయనలో ఎంత గొప్ప ఓర్పు ఉందో చూడండి ఆయన ఎంత మంచి హృదయము కలిగినటువంటి వ్యక్తో చూడండి ఆయన వారిని లయము చేయకుండా వారి ఎదుట నిలబడి బతిమలాడుతున్నట్టు మనకు కనబడుతున్నాడు సో ఈ తిరగడం అనేది నా తట్టు తిరగడము అనేది ఏంటి అంటే మారు మనసు పొందండి మీ యొక్క మార్గమును మీరు మానండి ఇప్పుడు మీరు నాకు వీపు చూపి పోతున్నారు నాకు వేరుగా దూరంగా ఇప్పుడు అక్కడ నుండి మీరు వెనక్కి తిరగండి అబౌట్ ఫేస్ అంటారు 
టర్న్ అరౌండ్ అంటారు సో దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఆ యొక్క హీబ్రూ పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే మీరు ఇక మీకు నమ్మకంగా ఉండకండి మీరు మీకు కట్టుబడి ఉండకండి మీరు మీ పాపానికి నమ్మకంగా ఉండకండి మీరు మీ పాపానికి కమిట్ అయి ఉండకండి మీరు నాకు నమ్మకస్తులై ఉండండి మీరు నాకు లోబడి ఉండండి సో ఎప్పుడు నిన్నుండి నీవు వేరవుతావో నీ యొక్క వ్యసనముల నుండి నీవు వేరవుతావో అప్పుడే నీవు ఆయన వైపు తిరిగిన వ్యక్తి అవుతావు సో దేవుడు అదే ఇక్కడ వీరితో చెప్తున్నాడు సలోమోన్ కూడా మందిరాన్ని కట్టించినప్పుడు ఈ ప్రార్థన చేశాడు మొదటి రాజులు ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనాల్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్సెస్ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ మొదటి రాజులు ఎనిమిది ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగులో ఇట్లా ఉంది మరియు ఇస్రాయేలీలకు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము చేయుట చేత తమ శత్రువులు ఎదుట మొత్తబడినప్పుడు వారు నీ తట్టు తిరిగి నీ నామమును ఒప్పుకొని ఈ మందిరమందు నిన్ను గూర్చి ప్రార్థన విజ్ఞాపనములు చేయునప్పుడెల్లా నీవు ఆకాశమందు విని ఇస్రాయేలీలకు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి వారి పితరులకు నీవిచ్చిన దేశములోనికి వారిని తిరిగి రప్పించుము సో వారు అట్లా తిరిగితే దేవుడు కనికరం చూపిస్తాడు దేవుడు వారి వైపు తిరుగుతాడు వారు దేవుడి దగ్గరకు వస్తే దేవుడు వారి దగ్గరకు వస్తాడు వారికి మధ్యలో ఆ యొక్క సమాధాన స్థితిని కల్పిస్తాడు కానీ అట్లా చాలాసార్లు ఈ ప్రజలు చెయ్యరు అనేది దేవుడు అనేక చోట్ల చెప్పాడు ఉదాహరణకు ఒక వచ్చిన నేను మీకు వినిపిస్తాను ఇర్మియా మూడు పది జర్మాయా త్రీ టెన్ ఇర్మియా మూడు పదిలో దేవుడు ఇట్లా అంటున్నాడు ఇంతగా జరిగినను విశ్వాస ఘాతకురాలకు ఆమె సహోదరి అయిన యూద పై వేషమునకే గాని తన పూర్ణ హృదయంతో నా యొద్దకు తిరుగుట లేదని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అంటే వీరు ఎట్లా ఉన్నారంటే పైకి మాత్రం దేవుడి వైపు తిరుగుతున్నారు పైకి ప్రత్యక్ష గుడారానికి వస్తున్నారు పైకి మందిరానికి వస్తున్నారు పైకి భక్తిలో పాల్గొంటున్నారు పైకి అర్పణలు ఇస్తున్నారు కానీ హృదయంలో మాత్రం వారు ఇంకా దేవుడి వైపు తిరగలేదు హృదయంలో వారు ఇంకా దేవుడి విషయంలో విశ్వాస ఘాతకులుగానే ఉన్నారు పై వేషానికే ప్రజల ముందు అట్లా కనపడుతున్నారు హృదయంతరంగాల్లో దేవుడి మీద ఇంకా తిరుగుబాటు దారులే ఒక పాత భక్తుడు అందుకే అన్నాడు ఒక ప్రయాణికుడు దారి తప్పిపోయినప్పుడు వాడు తెలుసుకోగానే ఎట్లా తిరిగి దారిలోనికి వస్తాడో అట్లా వీళ్ళు రావాలి ఒక సైనికుడు తన బాధ్యతను ఉద్యోగాన్ని వదిలి పారిపోయినప్పుడు వాడికి బుద్ధి రాగానే వాడు ఎట్లా తిరిగి వెనక్కి వచ్చి సైన్యంలో బాధ్యతను చేపడతాడో అట్లా వీరు వెనక్కి తిరిగి రావాలి ఒక మోసకత్య అయినటువంటి భార్య తన భర్తకు అన్యాయం చేసి మోసం చేసినప్పుడు తర్వాత తప్పు తెలుసుకున్నప్పుడు ఆవిడ ఎట్లా వెనక్కి తిరిగి వస్తుందో అట్లా వీరు తిరిగి రావాలి ఎందుకంటే వీరందరూ కూడా బ్యాక్ స్లైడింగ్ ఇజ్రాయల్ దేవుడికి వీపు చూపి దేవుడిని వెన్నుపోటు పొడిచిపోయినటువంటి దుర్మార్గులు కనుక వెనక్కి తిరిగి రావాలి సో వీరు ఎట్లా ఉండాలి ఇర్మియా కాలంలోనే అదే మూడో అధ్యాయంలో ఇరవై రెండో వచనంలో వారు పలికినట్టు వీరు ఉండాలి జర్మాయ త్రీ ట్వంటీ టూ ఇర్మియా మూడు ఇరవై రెండు భ్రష్టులైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి మీ అవిశ్వాసమును నేను బాగు చేసేదను నీవే మా దేవుడవైన యహోవావు నీ వద్దకే మేము వచ్చుచున్నాము సో అట్లా ఉండాలన్నమాట వారి రెస్పాన్స్ వీళ్ళు భ్రష్టులైన బిడ్డలే భ్రష్టులే కానీ బిడ్డలే ఇంకా చాలాసార్లు అంటుంటారు తల్లిదండ్రులు వీరు నా కడుపున చెడబుట్టారు దొంగలయ్యారు వ్యభిచారులయ్యారు అంతకులయ్యారు అయినా కూడా నా బిడ్డలే అని వారు అంటుంటారు చూడండి సో వీళ్ళు దేవుడి బిడ్డలే భ్రష్టులే కానీ దేవుడి బిడ్డలే వారిని తిరిగి రమ్మన్నప్పుడు వారు అంటారు మీ వద్దకే మేము వస్తున్నాం అట్లా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు తిరిగి వచ్చుంటే మార్మన్స్ పొందుంటే చాలా బాగుండేది సో మార్మన్స్లో మనకు ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే డీప్ హ్యూమిలియేషన్ మన పాపము మనల్ని ఎంత అవమానాల పాలు చేసిందో దాన్ని మనము గ్రహించాలి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది జ్ఞానం అహం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది జ్ఞానం పర సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం అహం కాదు నీ పాపము నుండి దేవుడి జ్ఞానము నిన్ను వేరు చేస్తుంది అండ్ నీ పాపము నుండి నిన్ను వేరు చెయ్యకుండా నీతో ఉండి పనిచేసేది నీలో ఉన్న అహమే సో నీ ఈగో నీ ప్రైడ్ నిన్ను పాపానికి బానిసగా బందీగా పట్టి పెడుతుంది దాంట్లో నుండి నువ్వు బయటపడకపోతే నువ్వు నాశనం అయిపోతావు దైవ జ్ఞానము ఆయన సత్యము నిన్ను స్వతంత్రునిగా స్వతంత్రురాలుగా చేస్తుంది ఇది తెలుసుకోవాలి క్రైస్తవులు ఇది లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోకపోవడము చేత వారు చాలా కోల్పోతున్నారు సో డీప్ హ్యూమిలియేషన్తో మనము ఆయన వైపు తిరగాలి రెండవది రియల్ రిఫర్మేషన్తో మనం ఆయన వైపు తిరగాలి 
అంటే ఒక కృతమైనటువంటి నిశ్చయము నిర్ణయముతో తిరగాలి నేను ఇక ఈ జీవితానికి స్వస్తి చెప్తున్నాను నేను దేవుడికి నా జీవితాన్ని సమర్పిస్తాను నేను దేవుడి చిత్తంలో బ్రతుకుతాను అనేటువంటి నిర్ణయంలోనికి మనం రావాలి ఎందుకంటే దేవుడు మన విషయములన్నింటిని కూడా మనల్ని అడుగుతున్నాడు సో యేసుక్రీస్తు మనమైతే క్రైస్తవులం కనుక యేసుక్రీస్తు చిందించినటువంటి రక్తంలో కడుగబడి పవిత్రపరచబడితే దేవుడికి సమర్పించుకుంటే దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు మనల్ని చేర్చుకుంటాడు మనతో ఆయన జీవితాన్ని పంచుకుంటాడు మనల్ని అన్యోన్య సహవాసంలో ఉంచుతాడు కానీ రెండుసార్లు దేవుడు అట్లా చెప్పినా వీరు మార్పు లేదు వీరి ప్రశ్న ఏంటో చూడండి ఏడవ వచనంలోనే చివరి భాగంలో మేము దేని విషయంలో తిరుగుదుమని మీరు అందరూ అరే దేవుడే నీతో చెప్తున్నాడు నీవు దారి తప్పిపోయావని దేవుడు చెప్పిన దానికి కూడా నీవు ఎదురు ప్రశ్న వేయడానికి నీకు ఎంత దమ్ము ఉంది ఒక్కసారి నీవు ఆలోచించు ఎన్నోసార్లు బైబిల్ మనం చదువుతుంటాం బైబిల్లో దేవుడు సూటిగా మనతో మాట్లాడతాడు మనము దానికి లోబడి మనల్ని మనం సరి చేసుకునే బదులు దేవుడి మాటలకు ఎదురు ప్రశ్నలు వేస్తుంటాం పాస్టర్గా నేను కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు ఇది దేవుడి చిత్తము అంటే దానికి ఎదురు ప్రశ్న వేసేవారిని ఎంతో మందిని చూశాను దాంట్లో వాదన చేయడానికి పోతారు అది ఎట్లా ఉందంటే మరి బుద్ధి లేని వాడు అతి బుద్ధిమంతుడితో వాదించడానికి నిర్ణయించినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఎలా అవమానాల పాలవుతాడో దానికన్నా అనేక రెట్లు ఆ స్థితిని మీరు గ్రహిస్తే తెలుసుకుంటారు సో వీళ్ళకి వెంటనే పాపం ఒప్పుకొని వెంటనే పాపమును మానుకొని పాపమును విడిచి తిరిగి దేవుడి దగ్గరికి ఆయన పాదాల దగ్గరికి రావడం అలవాటు లేదు వీళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు అనమాట ఈ పాటికి నేను మూడవ అధ్యాయంలోనికి వచ్చాను మీకు ఎన్నో ప్రశ్నలు మీరు వేసినవి నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి ఆ మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి అధ్యాయం రెండవ వచనంలో అయితే మీరు ఏ విషయం అందు నీవు మా ఎడల ప్రేమ చూపితి వందురు వారు వేసిన మొదటి ప్రశ్న అది మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఏమి చేసి నీ నామమును నిర్లక్ష్య పెట్టితిమని మీరందరూ రెండవ ప్రశ్న అది ఒకటో అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఏమి చేసి నిన్ను అపవిత్ర పరిచితిమని మీరందరూ మూడవ ప్రశ్న అది రెండో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో దేని చేత ఆయనను ఆయాస పెట్టుచున్నామని మీరు అడుగుతున్నారే నాలుగో ప్రశ్న అది ఇక్కడ ఐదో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు మూడు ఏడులో మేము దేని విషయంలో తిరుగుదుమని మీరు అందరు ఇక్కడే నెక్స్ట్ ఇదే పోర్షన్లో ఆరో ప్రశ్న అడుగుతారు మూడు ఎనిమిదిలో దేని విషయంలో మేము నీ వద్ద దొంగిలితిమని మీరు అందరు సో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు నోరు మూసుకొని నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని దేవుడికి లోబడేది బదులు నీవు నీ యొక్క భ్రష్టమైనటువంటి బుద్ధిని వాడి ఎదురు ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ పోతే నీ యొక్క కష్టాన్ని శిక్షను తీర్పును పెంచుకోవడమే తప్ప మరొకటి కాదు సో మీరు అంటున్నారు మేము ఎప్పుడు తప్పిపోయాం తిరగడానికి సో చాలాసార్లు దేవుడి సేవకులు ప్రసంగాల ద్వారా లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చెప్పినప్పుడు ఆ ముందున్నటువంటి మనుషులు మేము ఏం తప్పు చేసామన్నట్టు మీరు మాతో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎందుకు మీ వేలు మా వైపు ఎత్తి చూపిస్తున్నారు మాకు పనిపాటు లేక మాకు బుద్ధి లేక మాకు ఇంకో వెసులుబాటు లేక దేవుడు చెప్పింది దేవుడి ప్రజలకు నేర్పించేటువంటి బాధ్యతను దేవుడు ప్రవక్తలకు ఇచ్చారు సేవకులకు ఇచ్చారు అదే పనిని వీరు మలాకీ ద్వారా జరిగినప్పుడు మేము ఎప్పుడు నిన్ను విడిచిపెట్టాం మాకు మాలో ఏ తప్పు కనబడట్లేదు నువ్వు అనవసరంగా మలాకీ దేవుడి వైపున ఆయన పక్షాన నిలబడి మా మీద నిందలు మోపుతున్నావు అన్నట్టు వీరు మాట్లాడుతున్నారు సో వీరు వారి యొక్క లోటును చూడలేదు వారి తప్పును చూడలేదు వారి పాపమును చూడలేదు కనుక ప్రశ్న వెనుక ప్రశ్నేస్తున్నారు సెవెంటీన్ సెంచురీలో ఒక ప్యూరిటన్ బోధకుడు థామస్ బ్రూక్స్ ఆయన పేరు ఆయన ఇట్లా అన్నాడు ఆయన కాలం గురించి చెప్పినప్పుడు రెండు విషయాలు బహు అరుదుగా మనకు కనబడతాయి ఒకటి ఒక యవనస్తుడు తను తాను తగ్గించుకొని జాగ్రత్తగా బ్రతికేటువంటి వాడు యంగ్ మ్యాన్ హంబుల్ అండ్ వాచ్ఫుల్గా బ్రతికేటువంటి వాడు అరుదు రెండవది ఒక ముసలివాడు వృద్ధుడు తృప్తి కలిగి సంతోషంతో బ్రతికేటువంటి వారు అరుదులు అన్నాడు ఆయన సో యవనస్తులకి వినయం లేదంటున్నాడు యవనస్తులు అజాగ్రత్త పరులు అంటున్నాడు వృద్ధులకి తృప్తి లేదు చావడానికి కాటి కాళ్ళు చాపారు అయినా తృప్తి లేదు సంతోషం లేదు ఎంతసేపు ఫిర్యాదు 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 సో ఈ రెండు రకాల ప్రజలు యవనస్తులు వృద్ధులు మలాకి కాలంలో పుష్కలంగా ఉన్నారనమాట యవనస్తులకి వినయం లేదు యవనస్తులకి జాగ్రత్త లేదు మెలకువతనం లేదు స్వస్థబుద్ధి లేదు అంటే వృద్ధులకి తృప్తి లేదు వృద్ధులకి ఆనందము లేదు ఇక రెండో పాయింట్లోనికి మీరు వస్తే ఎక్కువ టైం మనం ఈ రెండో పాయింట్లోనే గడుపుతాం రాబింగ్ గాడ్ రాబింగ్ గాడ్ దేవుని యొద్ద దొంగిలించుట దేవుని యొద్ద దొంగిలించుట 
చార్ల్ సిమియన్ అనేటువంటి నైన్టీన్ సెంచురీ ప్రీచర్ ఒకసారి తన సంఘానికి ఈ మలాకి మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిది నుండి పదవ వచనం మీద ప్రసంగం చేశాడు ఆ ప్రసంగంలో ఆయన రాబింగ్ గాడ్ అనేది మరి అంటే దేవుడి యొద్ధ దొంగిలించుట అన్న దానికే ప్రాముఖ్యతనిచ్చి ఆయన మాట్లాడాడు సో ఆయన ఏమంటాడు మానవుడు దేవుడి యొద్ధ దొంగిలునా అయినా దొంగిలి తిరి అని చెప్పి తన కాంగ్రిగేషన్ వైపు చూపుతూ మీరు దొంగిలించారు మీరు దొంగిలించారు మీరు దొంగిలించారు అని గట్టిగా బల్లగుద్దినట్టు మరి ప్రసంగం చేశాడు నా ఇప్పుడు ఇక్కడ దేవుడు ఎవరిని దొంగతనం చేశారు అని అంటున్నాడు ఎవరిని దేవుడి యొద్ద దొంగలు పడ్డారు అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఇది చాలాసార్లు ఎవరికి వర్తించదో వారికి వర్తింపజేసినటువంటి ప్రసంగికులు బోధకులు సేవకులు ప్రపంచంలో మనకి లక్షల్లో కనబడతారు కానీ యాక్చువల్గా దేవుడు దీన్ని ఎవరితో అంటున్నాడు ఎవరి మీద ఈ నేరం మోపాడు మనం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం లేకపోతే చాలామంది నేను దేవుడి దగ్గర దొంగిలిస్తున్నాను అన్నటువంటి ఒక అపరాధ భావము కింద నలిగిపోతూ ఉన్నారు సో జాగ్రత్తగా చూడండి డీటెయిల్స్లోనికి నేను వెళ్ళను ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అంశములకు మనం చాలా సమయం ఇవ్వాలి నేను సింపుల్గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా అసలు సత్యం ఏంటో మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను సో దేవుడు ఎనిమిది తొమ్మిది మొదటి భాగం వరకు ఇట్లా అన్నాడు మానవుడు దేవుని యొద్ధ దొంగిలునా అయితే మీరు నా యొద్ధ దొంగిలి తిరి దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ధ దొంగిలి తిమ్మని మీరు అందరూ పదియవ భాగము ప్రతిష్టార్పణలను ఈ యొక్క దొంగిలి తిరి ఈ జనులందరూ నా యొద్ధ దొంగిలిచ్చునే ఉన్నారు మీరు గమనిస్తే తెలుగులోనే ఐదు సార్లు దొంగతనం గురించి దేవుడు మాట్లాడాడు సో వీరు దేవుడి దగ్గర దొంగిలించేటువంటి దొంగలు వీరు మామూలు దొంగలు కాదు మనుషుల దగ్గర దోచుకునేటువంటి దొంగలు ఒకటైపోతే దేవుడి దగ్గరే దోచుకునేటువంటి దొంగలు ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ దొంగలు అనమాట సో దేవుడు ఇది సంభవము అని అంటున్నాడా ఇది సాధ్యము అని అంటున్నాడా లేకపోతే ఇలా జరుగుతుంది కనుక నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అని అంటున్నాడా అలా జరుగుతోంది కనుకనే ఆయన మీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఒక బిడ్డ తన తండ్రి దగ్గర ఎట్లా దొంగతనం చేస్తాడు ఒక పనివాడు తన యజమాని దగ్గర ఎట్లా దొంగతనం చేస్తాడు ఒక పౌరుడు తన యొక్క మహా ఘనమైనటువంటి రాజు దగ్గర ఎట్లా దొంగతనం చేస్తాడు అన్న ప్రశ్నకు మీరు జవాబు కావాలంటే మళ్ళాకి చదవండి పాటికి నేను అది చెప్పేశాను ఆయన మన తండ్రి ఆయన మన యజమానుడు ఆయన మన ఘనమైన రాజు ఆయన మన దేవుడు అండ్ వీరు ఆయన దగ్గరే దొంగతనము చేశారు అప్పుడప్పుడు తల్లిదండ్రులు నాతో చెప్తుంటారు మాకు తెలియకుండా మా ఇంటర్ చదివే పాబు లేకపోతే మా టెన్త్ చదివే పాప ఇంట్లో దొంగతనం చేసింది బ్రదర్ ఏం చేయాలి తల్లిదండ్రులే చెప్తారు మా పిల్లలు మాకు తెలియకుండా దొంగతనం చేశారు సో తల్లిదండ్రుల దగ్గర అండ్ ఒక భర్త చెప్తున్నాడు నాకు తెలియకుండా నా భార్య పరిసలో నుండి ఎప్పుడు లేపేస్తుంటుంది నేను తాగొచ్చి పండుకుంటా ఎంత పెట్టుకున్నాను నాకు తెలియదు పొద్దునకి లేపేస్తుంది దాచిపెట్టేస్తుంది సో భార్యలు భర్తల దగ్గర దొంగతనం చేస్తారు ఇది కామనే మీలో కొంతమంది అట్లా ఉంటే భుజాలు తడుముకున్న అవసరం లేదు ఎందుకంటే కొంతమంది క్రిస్టియన్ సిస్టర్స్ నాకు చెప్పారు మా యొక్క అంటే ఆయన మా సారు మాకు ఇవ్వడు కనుక మేము తీస్తాము ఇల్లంతా వెతుకుతాడు వెతకంది ఒకే ఒక చోట బైబుల్లో పెట్టుకుంటాం వెతకడు అది సో దేవుడి దగ్గరే దొంగతనం చేయడం అనేది పెద్ద విశేషం కాదు ఇట్లాంటి అలవాటు ఉన్నటువంటి వారికి కానీ పరిశుద్ధమైనటువంటి మహనీయుడి దగ్గర సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి దేవుడి దగ్గర అనాలోచితంగా ఆయన ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని గైకొనకుండా దొంగతనము చేయడము అంటే అది చాలా భయంకరమైన విషయం అండ్ వీరు దేవుడికి ఇచ్చేటువంటి విషయంలో ఒక భక్తుడు అంటాడు ఎకనామిక్ ఒఫెన్స్ ఆర్థిక నేరమును వీరు చేశారు అదేంటో కూడా మనం చూస్తాం సో ఇస్రాయేలీలు దేవుడితో ఎట్లాంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు అనేది దేవుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాడు దేవుడితో నీకు సంబంధము సరిగ్గా ఉంటే నీవు దేవుడికి సమర్పించబడిన వాడవైతే నీవు ఎప్పుడు కూడా దేవుడికి ఇచ్చేటువంటి విషయంలో అది ధనము కావచ్చు పదార్థము కావచ్చు సమయము కావచ్చు సేవ కావచ్చు నిన్ను నీవు దేవుడికి సమూలముగా అర్పించుకోవడం కావచ్చు వెనుకాడవు నువ్వు ఎక్కడైనా వెనుకాడుతున్నావు దేవుడికి టైం ఇవ్వట్లేదు దేవుడికి టాలెంట్ ఇవ్వట్లేదు దేవుడికి నీ ట్రెషర్ ఇవ్వట్లేదు దేవుడు నిన్ను ఇంతగా దీవించి రక్షించి తన సొత్తుగా చేసుకున్న తర్వాత కూడా నిన్ను నీవు ఇవ్వట్లేదు అంటే నీకు దేవుడితో సత్సంబంధము లేదు మోసపోకు యుఆర్ నాట్ రైట్ విత్ గాడ్ ఇఫ్ యుఆర్ రైట్ విత్ గాడ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే టు బి రైట్ విత్ గాడ్ దేవుడితో సరిగ్గా ఉండడానికి ఒకే ఒక విధానం ఉంది హండ్రెడ్ సమర్పణ నేను నా దేవుడికి సమర్పించుకుంటే ప్రాణం ఇవ్వడానికే వెనుకాడను పైసా ఇవ్వడానికి సెకండ్ థాట్ కూడా నాకు ఉండదు అది 
ట్రూ బిబ్లికల్ క్రిస్టియానిటీ సో వీరికి వీరి సంగతి ఏంటో దేవుడు చూపిస్తాడు ఎక్కడ మేము నీ యొద్ధ దొంగతనం చేసాం ఏమన్నాడు చూడండి మీ బైబిల్లో ఒకసారి దేవుడే వారి యొక్క దొంగతనం ఎక్కడుందో చెప్పాడు పదియవ భాగమును ప్రతిష్ఠితార్పణములను ఈయొక్క దొంగిలి తిరి సో మీరు టైట్స్ అండ్ ఆఫరింగ్స్ విషయంలో నా దగ్గర దొంగతనం చేశారు ఇప్పటి నుండి నా యొక్క సబ్జెక్ట్ని జాగ్రత్తగా మీరు వినండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను టైత్ ట్రూత్ చెప్తాను అంటే దశమ భాగం లేక పదియవ వంతుకు సంబంధించిన బైబుల్ సత్యాలు చెప్తాను ఇప్పుడు దాకా మీకు తెలిసినవన్నీ బయట సత్యాలు బైబిల్ మీద ఆధారపడకుండా వచ్చిన బయట సత్యాలు రకరకాల భయాల చేత పాస్టర్లు మరి సంఘాలకు నేర్పినటువంటి వాక్య వ్యతిరేకమైన విరుద్ధమైన సత్యాలు ఇప్పుడు బైబుల్ సత్యాలు టైత్ ట్రూత్స్ లేకపోతే టైట్ ట్రూత్స్ అనేవి ఏంటో చెప్తాను అసలు దశమ భాగం పదియవ వంతు టైత్ అన్న దాని యొక్క థియోలాజికల్ బేసిస్ ఏంటి ఎందుకు దేవుడు ఈ వ్యవస్థను ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు పెట్టాడు మోస ధర్మశాస్త్రము ద్వారా దీన్ని ఎందుకు వారికి పరిచయము చేశాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ భూమి అంతా కూడా దేవుడిది సో ఆ భూమి అంతటికి దేవుడు యజమాని అయి ఉన్నాడు వీరు ఆ భూమి మీద నివసించుటకు దేవుడి చేత అనుమతి పొందారు ఆ భూమి మీద వీరు విత్తనాలు చల్లుకొని పాడి పంటల్ని కలిగి ఉండడానికి దేవుడు వారికి అనుమతినిచ్చాడు ఒక వెయ్యి ఎకరాల పొలం ఉంది అనుకుందాం దానికి ఒకే ఒక యజమాని ఉన్నాడు ఆయన ఒకడికి యాభై ఎకరాలు ఇచ్చాడు ఇంకొకడికి ముప్పై ఇచ్చాడు ఇంకొకడికి అరవై ఇచ్చాడు ఇంకొకటికి రెండు వందలు ఇచ్చాడు దీన్ని రైతులు మరి వారి దగ్గర యజమానుల దగ్గర భూమిని తీసుకున్నప్పుడు ఏమంటారు ఏదో అంటారు తెలుగులో కౌలు థ్యాంక్ యూ కౌలుకి ఇచ్చాడు సో కౌలుకు తీసుకొని దాంట్లో పంట పండించుకున్నటువంటి వాడు యజమానికి ఇవ్వాల్సింది మొదట యజమానికి ఇస్తాడు తర్వాత తంది తాను తీసుకుంటాడు ఇది మనందరికీ తెలిసిన సత్యం సో దేవుడు అంటున్నాడు భూమి అంతటిని దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ భూభాగాన్ని కణాను మీకు ఇచ్చాను అండ్ నేను యజమానిని మీరు నా కౌలు రైతులు సో అక్కడ పండిన దాంట్లో నా భాగాన్ని నాకు ఇవ్వండి మీ భాగాన్ని మీరు పెట్టుకోండి దాన్ని ఎవరు కూడా తప్పు పట్టరు రెండవది ఏంటంటే మీరు నా ప్రజలుగా నేను మీ దేవుడిగా ఉన్నాను మీ దేశంలో నేను ఒక మరి పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆలయ వ్యవస్థను పెట్టాను అది నిర్వహించబడాలి సేవకులు పోషించబడాలి పరిచర్య కావలసినటువంటివన్నీ సమకూర్చబడాలి కనుక మీరు ఈ యొక్క దశమ భాగమును ఇవ్వండి సో మలాకి కాలంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ దశమ భాగములు ఇవ్వడము మనుషులు ఆపేశారు ప్రతిష్ఠిత అర్పణలు ఇవ్వడము మనుషులు ఆపేశారు ఆపడానికి గల కారణం ఏంటి యాజకులు సరిగ్గా లేరు యాజకులు వేషధారణతో అపవిత్రంగా మారిపోయారు కనుక వీరు ఆపారు అండ్ మీరు ఇప్పుడు అడగాలి యాజకులు అట్లా ఎందుకు మారారు ఎందుకంటే వీరు యాజకులకు జీతముగా ఇవ్వాల్సినటువంటి దశం భాగాలు ఇవ్వలేదు కనుక యాజకులు రాజీపడిపోయారు సో రెండు ఇక్కడ మనకి సమస్యలు కనబడతాయి దేవుడి సేవ అనేది నిర్లక్ష్యము చేయబడింది మందిరంలో దేవుడికి ఉండాల్సినటువంటి విషయాలు లేకుండా పోయాయి అండ్ వీరు ఈ రకంగా దిగజారిట చేత దేవుడు వీరిని తప్పుబడుతున్నాడు నేను ఒకసారి ఒక మ్యాగ్జిన్లో ఇది చదివాను ఒక రోజు నేను ఒక బిచ్చగాడు రోడ్డు మీద పోతుంటే ఒక పెద్ద ఆయన వస్తున్నాడంట ఆయన దగ్గరికి పోయి చేయి చేస్తాడంట ఏమన్నా ఉంటే ఇవి ఏమన్నా ఉంటే ఇవి అని ఆయన వెంటనే జోబులో చేయబెట్టి చూస్తే పది నాణ్యాలు ఆయన చేతుల్లోనికి వచ్చాయి ఆయన ఏం చేశాడు లెక్క పెట్టి తొమ్మిది నాణ్యాలు వీడి చేతిలో పెట్టాడు ఒక నాణ్యం జోబులో పెట్టుకొని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు బిచ్చగాడు లెక్క పెట్టుకున్నాడు కనబడ్డాయి పది ఇచ్చింది తొమ్మిది అంటే ఒకటి పెట్టుకొని పోతున్నాడు అని చెప్పి ఆయన అట్లా పోతుంటే బిచ్చగాడు వెనక నుండి వచ్చి ఆయన తల మీద బడామ్ అని కొట్టి కింద పడేసి ఆ జోబులో ఉన్న ఒక్కటి కూడా తీసుకొని ఉరికిపోయాడంట సో ఈ మ్యాగ్జిన్లో రాసినటువంటి గ్రంథకర్త ఏమన్నాడంటే దేవుడిది మీరు పొందారు మీది ఒక్కటి లేదు పది ఆయనవే పదిలో ఆయన మీకు తొమ్మిది ఇస్తే మీరు దాంతో కూడా తృప్తి పడకుండా ఆ ఒక్కటి కూడా ఆయనకు ఉంచకుండా మీరు దాన్ని కూడా దోచుకున్న దొంగలు దుర్మార్గులు అని అన్నాడు అఫ్కోర్స్ ఆ పాస్టర్ గారు టైత్ ప్రొపోనెంట్ అని నాకు తెలుసు అంటే ఆయన బేసికలీ అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు తొంభై శాతం మీరు పెట్టుకున్న తృప్తి లేదు ఆ పది శాతం దేవుడిది అది కూడా దోచుకునే దొంగలరా మీరు అని అంటున్నాడు ఆ పాస్టర్ గారు ఆయన దశం భాగం పాస్టర్ అనమాట కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ట్రూత్ ఏంటంటే అంతా ఇచ్చింది ఆయనే అంతా లాగేసుకున్నావు ఆయన్ని కొట్టావు కానీ ఆయనకి ఇవ్వడానికి నీకు మనస్సు లేదు నీవు బిచ్చగాడివా నీవు దొంగవా ఆలోచించు సో ఆ పాస్టర్ గారు ఇట్లా రాశారు ఏమన్నారంటే నేను నా పరలోకపు తండ్రి దగ్గర దొంగతనం ఎట్లా చేయగలను నేను నా యొక్క మేకులు కొట్టబడినటువంటి ప్రభు యొక్క చేతుల్లో ఉన్నటువంటి నాణ్యములను దొంగిలించి ఎట్లా బతకగలను అంటాడు ఆయన సో ఇది దాంట్లో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడికి ఇచ్చే దాంట్లో మనం ఎప్పుడు ఇట్లా వ్యవహరించకూడదు అనేది బాగానే ఉంది 
సో మనిషి దేవుడి దగ్గర దొంగిలుతా అనేక విషయాలు దొంగిలిస్తాడు ఎప్పుడైనా మనం దాన్ని చూడవచ్చు ఒకటి దేవుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆరాధనను వాక్యంలో ఆయన చెప్పినట్టు మనము చేయకపోతే ఇవ్వకపోతే దేవుడి దగ్గర మనము దొంగిలించిన వారమే ఎందుకంటే మీరు దేవుడిని ఆరాధించాల్సిన రీతిలో ఆరాధిస్తున్నారా మీరు దేవుడికి ప్రతిరోజు ఆరాధన చేసేందుకు సమయం పెట్టుకున్నారా దేవుడి వాక్యానుసారంగా ఆరాధిస్తారా మీ సొంత ఆలోచన ప్రకారం లేకపోతే బయట మీకు కనబడేటువంటి ఆరాధన విధానాలను బట్టి ఆరాధిస్తారా మీ హృదయంలో మీ జీవితంలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఆయన కాకపోతే మీరు ఆయన్ని ఆరాధించుట లేదు ఆయన కోసం మీరు ఏది ఇవ్వడానికైనా సిద్ధపడకపోతే మీరు ఆయన్ని ఆరాధించుట లేదు సో మనిషి దేవుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆరాధనలు చాలా ఉంటాయి ఒక మూడు చెప్తాను ఒకటి టైం దేవుడికి ఆరాధనకి సమయము కేటాయించాలి నా ఇప్పుడు సండే ఒక్కటి వారానికి ఏడు రోజుల్లో ఒక్క రోజు రెండున్నర మూడు గంటల సేపు మనిషి దేవుడి ఆరాధన కొరకు సంఘానికి రాలేకపోతుంటే నేను ఎట్లా నమ్మాలి ప్రతిరోజు ఇంట్లో గంట సేపు దేవుడికి ఆరాధన చేస్తున్నాడు నేను ఎట్లా నమ్మాలి నేను నమ్మలేను నన్ను మీరు కన్విన్స్ చేయలేరు సండే సెవెన్ డేస్కి ఒకసారి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లేకపోతే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ దేవుడి సన్నిధిలో దేవుడి సంఘంతో గడపలేనటువంటి వాడు ప్రతిరోజు గంట ఒంటరిగా ఎవ్వడి నియంత్రణ లేకుండా ఎవడి నడిపింపు లేకుండా ఎవడి ప్రేరేపణ లేకుండా ఆరాధన చేస్తున్నాడు అంటే కల్లో కూడా నమ్మను నేను అది ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దుస్థితి డబ్బు ఇవ్వకపోతేనే కాదు దేవుడికి నీ హృదయం ఇవ్వకుండా దేవుడిని నీవు ఆరాధించకపోతే సమయం ఇవ్వకపోతే దేవుడి దగ్గర దొంగతనం చేస్తున్నావు మన టాలెంట్ దేవుడు మనకి ఎందుకు జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి ఎందుకు బలం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి ఎందుకు జీవం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి ఎందుకు ఈ సమయంలో ఈ లోకంలో మనల్ని చావకుండా బ్రతికింప చేశాడు అంటే ఆయన మనలో పెట్టినటువంటి టాలెంట్స్ని మనలో పెట్టినటువంటి గిఫ్ట్స్ని మనలో పెట్టినటువంటి అబిలిటీస్ని ఒకే ఒక దాన్ని కట్టడానికి వాడమంటున్నాడు టు బిల్డ్ హిస్ కింగ్డమ్ ఆయన రాజ్యమును కట్టడానికి వాడమని చెప్తున్నాడు మరి నేను ఆయన రాజ్యము కొరకు కష్టపడకుండా నా విషయాల కొరకే కష్టపడితే నేను దేవుడి దగ్గర దొంగతనం చేసిన వ్యక్తినే ప్రపంచంలో ప్రముఖ వాయిలిన్ అది స్ట్రాడివారియస్ వాయిలిన్ అది సో దాన్ని అంటోనియో స్ట్రాడివారియస్ అనేటువంటి వ్యక్తి తయారు చేస్తాడు ఒకసారి ఆయన ఇట్లా అన్నాడు ఈ చెయ్యి ఈ వాయిలిన్ని తయారు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కొంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే కొంత చచ్చుబడితే నేను దేవుడి దగ్గర దొంగతనం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే యాంటోనియస్ తయారు చేసినటువంటి వాయిలిన్ ప్రపంచంలో మరొకడు తయారు చేయలేడు అప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా కూడా అదే తిరుగులేంది అండ్ ఆయన అంటాడు దేవుడు కూడా యాంటోనియస్ వాయిలిన్ని తయారు చేసినట్టు చేయడు ఎందుకంటే దేవుడికి యాంటోనియస్ ఉంటేనే చేస్తాడు అండ్ యాంటోనియస్ దేవుడికి అట్లా చేయకపోతే యాంటోనియస్ దేవుడి దగ్గర దొంగ సో నా టైంని నేను దేవుడికి ఇవ్వకపోతే నా తలాంతుని నేను దేవుడికి ఇవ్వకపోతే నా యొక్క ధనాన్ని నేను దేవుడికి ఇవ్వకపోతే అండ్ మీరు ఆలోచించండి కొన్నిసార్లు భార్యలు వారి ఇంట్లో భర్తలకి పిల్లలకి వంట చేస్తుంటారు భర్తకి ఇష్టమైంది చేయరు పిల్లలకి ఇష్టమైంది చేయరు వీరికి ఇష్టమైంది చేస్తారు దొంగ ఎందుకంటే నీవు నీ కన్వీనియన్స్ని చూసుకుంటున్నావు వారి పట్ల నీకు కేర్ ఎక్కడిది చెప్తుంటాడు ఆయన నాకు అది ఇష్టము ఇది ఇష్టం లేదు నువ్వు ఇది వండితే నేను తిన్నా నాకు అదే కావాలన్నా కూడా నువ్వు తింటే ఎవడికి నువ్వు తినకపోతే ఎవడికి నా ఇష్టం ఇది ఐ ఆమ్ ద క్వీన్ ఆఫ్ ద కిచెన్ యు స్టే అవుట్ సైడ్ అదొక ఎగ్జాంపుల్ చాలు మీరు ఆలోచించుకోండి ఇంటికి పోయి తగవు పెట్టుకోకండి నీ గురించే చెప్పాడు పాస్టర్ ఈరోజు పురుషుడు ఆ నీ గురించి పది చెప్తారు సో అనేక విషయాల్లో మనము ఒక మెకానిక్గా ఉండొచ్చు ఒక మర్చెంట్గా ఉండొచ్చు ఒక లాయర్గా ఉండొచ్చు ఒక డాక్టర్గా ఉండొచ్చు ఒక టీచర్గా ఉండొచ్చు ఒక పాస్టర్గా ఉండొచ్చు మన పనిని మనం సరిగ్గా చేయకపోతే దేవుడి దగ్గర దొంగిలించినట్టే ఇక దేవుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి సొమ్ము ధనమంతా ఆయనదే ఆయన యజమాని మనము గృహ నిర్వాహకులము స్టూవర్డ్స్ మనము సో దాని విషయంలో మనం ఆయనతో సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే మనం దొంగలం దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చూస్తాం సో ట్రైత్ గురించి కొన్ని సత్యాలు ఈ మళ్ళకి మూడు ఎనిమిది నుండి పది వరకు ఇది చాలా పాపులర్ ప్యాసేజ్ అనమాట ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి భాగం ఫేమస్ ప్యాసేజ్ పాత నిబంధనలో దేని గురించి పాస్టర్లు మాట్లాడకపోవచ్చు కానీ దీని గురించి మాట్లాడకుండా వాళ్ళు ఉండరు అండ్ చాలామంది పాస్టర్లు ఈ మళ్ళకి మూడు ఎనిమిది నుండి పది వరకు తీసుకొని సంఘస్తులను బెదిరిస్తారు ఇస్తారా చస్తారా 
ఇవ్వకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని చంపుతాడు ఇవ్వకపోతే మీరు శాపము కింద బతకాల్సి వస్తుంది మీరు ఇవ్వకపోతే మీరు నష్టపోతారు అది ఇక్కడ దేవుడు చెప్పలేదు సంఘానికి క్రైస్తవులకి ఇక అబద్ధ బోధకులు దశమ భాగం గురించే మాట్లాడతారు అండ్ దశమ భాగాన్ని అంటే ఈ టెలివిజన్ ప్రీచర్లు ఆ యొక్క సోషల్ మీడియా ప్రీచర్లు మెగా ప్రీచర్లు మీ దశమ భాగం మాకు ఇవ్వండి మీరు ఇంత ఇస్తే మీకు అంత వస్తుంది లేకపోతే కొంతమంది ఈ బుద్ధి లేని బైబుల్ తెలియని దేవుడు లేనటువంటి క్రైస్తవులు ఏం చేస్తారు మనం దేవుడికి పది శాతం ఇస్తే దేవుడు మనకి వంద శాతం ఇస్తాడంట మీరు ఆలోచించాల్సింది అట్లా కాదు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ నీవు నాకు వంద శాతం ఇచ్చావు దాంట్లో నేను నీకు పది శాతం కూడా ఇవ్వలేని ఆ కృతజ్ఞత లేనటువంటి మనిషిని ప్రభు అని మనం ఆలోచించాలి సో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో గమనించండి టైతింగ్ ఈజ్ బిబ్లికల్ దశమ భాగము వాక్యానుసారమే కానీ పాత నిబంధన కింద ఇస్రాయేలుకు మాత్రమే ఇది జాగ్రత్త దశమ భాగం వాక్యానుసారమే కానీ వాక్యానుసారమైన పాత నిబంధన కింద ఇస్రాయేలుకు మాత్రమే పరిమితం దశమ భాగము వందలో తొంభై ఎనిమిది శాతం క్రైస్తవులు అనుకున్నట్టు కేవలం పది శాతం మాత్రమే కాదు టెన్ పర్సెంట్ కాదు టెక్నికల్గా ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మీరు చదివితే చాలా రకాలైనటువంటి దశమ భాగాలు ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ చాలా పెద్ద మొత్తంలో మనకి అక్కడ చూపించబడింది సో టెన్ పర్సెంట్ దశమ భాగం కాదు మూడవది దశమ భాగం అంటే డబ్బు కాదు హలో దశమ భాగం అంటే డబ్బు కాదు మలాకీలో ఇక్కడ మనం చూసింది ఏంటో మీకు నేను చెప్తాను సో దశమ భాగము ఎట్లా దేవుడు ముడిపెట్టాడు టైతింగ్ ఈస్ పర్సన్ పీరియడ్ ప్లేస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫిక్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను టైతింగ్ ఈస్ పర్సన్ పీరియడ్ ప్లేస్ ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక సమయానికి ఒక స్థలానికి ఒక విషయమునకు దశమ భాగం అనేది ముడిపెట్టబడుంది ఆ వ్యక్తి ఎవరు లేవీయుడు లేవీయులకు ఇవ్వాలి ఇది యాజకులు వారికి ఇవ్వాలి పేదవారికి ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సమయాలున్నాయి నీకు పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు నీవు పండుగకు వచ్చినప్పుడు అండ్ ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి ఎక్కడ ఇవ్వాలి మందిరములో ఉన్నటువంటి నిధిలోనికి అంటే టెంపుల్ యొక్క స్టోర్ హౌస్లోనికి తేవాలి అండ్ ఏం తేవాలి నీ యొక్క వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ధాన్యము ద్రాక్షరసము నూనె మందలు పొట్టెళ్ళు గొర్రెలు ఇతరత్ర ఈ విషయాలను నీవు అక్కడికి తీసుకొని రావాలి సో టైత్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ దేవుడికి ఈ యొక్క దశమ భాగము చందును లేవియ కాండం ఇరవై ఏడు ముప్పై ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి లెవెటికస్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ యాక్చువల్గా థర్టీ నుండి థర్టీ త్రీ వరకు అంతా చదువుకోండి దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి అది చాలా అవసరమైన భాగం సో లేవియ కాండం ఇరవై ఏడు ముప్పై నేను చెప్తున్నాను భూ ధాన్యములలోనేమి వృక్ష ఫలములలోనేమి భూ ఫలములన్నింటిలో దశమ భాగము యహోవా సొమ్ము అది తిరుగులేని సత్యం అది యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత మగును సో దేవుడు భూ ఫలమును ఇచ్చినప్పుడు ఈ రకములుగా అది వారి చేతుల్లోనికి వచ్చినప్పుడు అది దేవుడి సొమ్ము దాంట్లో పరిశుద్ధముగా దాన్ని దేవుడికి వీరు అర్పించాలి సో ధాన్యం ఉంటుంది ఫలాలు ఉంటాయి ద్రాక్షారవసం ఉంటుంది నూనె ఉంటుంది కాయలు ఉంటాయి అండ్ మందలు ఉంటాయి వీటిని ఆ యొక్క ప్రజలు తెచ్చిస్తారు నా ఇప్పుడు మూడు ముఖ్యంగా ప్రధానముగా దశమ భాగాలు మనకి ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో బైబిల్లో కనబడతాయి ఒక్కొక్క మాట దాని గురించి కూడా మొదటిది లివైట్ టైత్ లేవీయులకి ఇచ్చే దశమ భాగం ఎక్కువ వచనాలు నేను చదవట్లేదు కావలసిందే చదువుతున్నాను సంఖ్యాకాండం పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి నంబర్స్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ సంఖ్యాకాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు అనగా ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క సేవకు నేను ఇస్రాయేలీయుల యొక్క దశమ భాగములన్నింటినీ వారికి స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి తిని సో లేవీయులు దేవుడి యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో సేవ చేస్తారు వారికి ఇంకొక పని ఉండదు వారు పరిపూర్ణ సేవకులు అంటే ఫుల్ టైం సర్వెంట్స్ వారు చేసే పని చాలా కష్టతరమైనటువంటిది అదేంటో మీరు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ చదవండి గతంలో ఒకసారి నేను చెప్పాను వారు బలులు అర్పిస్తూనే ఉంటారు కోస్తూనే ఉంటారు శుభ్రం చేస్తూనే ఉంటారు దేవుడిని ఆరాధనలో గనపరుస్తూనే ఉంటారు వారిది చాలా చాలా కష్టతరమైన అసలు సమయమే దొరకని పని సో వారికి జీతముగా మీ దశమ భాగాలను మీరు తెచ్చివ్వండి 
నా వారు తీసుకున్న తర్వాత దేవుడు లేవీలతో ఏం చెప్పాడు అదే పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు మీరు చూస్తే నీవు లేవీలతో ఇట్లా అనుము నేను ఇస్రాయేలీల చేత మీకు స్వాస్థ్యముగా ఇప్పించిన దశమ భాగమును మీరు వారి యొద్ద పుచ్చుకొనున్నప్పుడు మీరు దానిలో అనగా ఆ దశమ భాగములో దశమ భాగమును యహోవాకు ప్రతిష్ఠితార్పణముగా చెల్లింపవలను సో లేవీలు టెన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు కదా ఆ టెన్ పర్సెంట్ని లేవీలు తీసుకున్నప్పుడు లేవీలు టెన్ పర్సెంట్లో టెన్ పర్సెంట్ దేవుడికి ఇవ్వాలి నువ్వు దేవుడికి ఎట్లా ఇస్తాడో లేక దేవుడికి ఎట్లా ఇవ్వాలని దేవుడు చెప్పాడో గమనించండి పద్దెనిమిదిలో ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి జస్ట్ రెండో వచ్చిన పైకి వస్తే అట్లు మీరు ఇస్రాయేలీల యొద్ద పుచ్చుకొని మీ దశం భాగములు అన్నింటిలో నుండి మీరు ప్రతిష్ఠిత అర్పణమును యహోవాకు చెల్లింపవలను దానిలో నుండి మీరు యహోవాకు ప్రతిష్ఠించు అర్పణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయ్యవలను సో ఇస్రాయేలీలు లేవీలకు ఇచ్చారు లేవీలు మళ్ళా దశం భాగంలో దశం భాగాన్ని అహరోనికి లేక యాజకులకు ఇచ్చారు నా ఇప్పుడు వినండి యాజకులు ఎవరికి ఇస్తారు ఎవరికి ఇవ్వరు ప్రీస్ట్లు ఎవరికి ఇస్తారు ఎవరికి ఇవ్వరు ఎందుకంటే ప్రీస్ట్ అహరోను అతని యొక్క సంతతి యాజక వర్గం అంతా కూడా దేవుడి యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నారు కనుక వారు తీసుకుంటారు వారు వాడుకుంటారు అది దేవుడికి ఇచ్చినట్లు వారి ఇంకెవరికి ఇవ్వరు ముప్పై మూడేళ్ల క్రితం నాకు ఒక పాస్టర్ తెలుసు పాపం ఆయన జోకులు వేస్తుంటాడు ఎప్పుడు ఆయన కానుకలు ఇవ్వడు నాకు అప్పుడు ఏమి పెద్దగా తెలియదు దశం భాగం గురించి నాకు జస్ట్ మనకు వచ్చిన దాంట్లో దేవుడికి పది శాతం ఇవ్వాలని మా సంకాపర్ చెప్పాడు ఇవ్వాలనుకున్నాను ఇచ్చేవాడిని సో ఈ పాస్టర్ అనేవాడు నేను ఇవ్వను ఎందుకు పాస్టర్ గారు అంటే ఐఎమ్ అండర్ ఇవాంజలిస్ట్ కోట అనేవాడు నాది ఇవాంజలిస్ట్ల కోట ఇవాంజలిస్టులు తీసుకుంటారు ఇవ్వరు సో నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు తర్వాత ఎంతో కాలానికి ఇట్లా బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు యాజకులు తీసుకుంటారు యాజకులు ఇవ్వరు అన్నది అర్థమైనప్పుడు బహుశా ఆయన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పుంటాడేమో అని అనుకున్నాను మళ్ళీ ఆయన అడగడానికి అవకాశం రాలేదు సో అది చాలామందికి తెలుసా తెలీదు రెండవది ఫెస్టివల్ టైత్ పండుగ దశమ భాగం ఫెస్టివల్ టైత్ ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఆరు వరకు డ్యూట్రానమి ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రూ ట్వంటీ సిక్స్ ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఆరు జాగ్రత్తగా వినండి మనసు పెట్టి వినండి ఎందుకంటే ఈ సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రుల్నిగా చేయకపోతే మీరు మరి దేవుడు చెప్పినట్టు చాలా నష్టపోతారు వినండి ప్రతి సంవత్సరమున నీ విత్తనముల పంటలో దశం భాగమును అవశ్యముగా వేరుపరచవలను నీ దినములన్నింటిలో నీ దేవుడైన యహోవాకు నీవు భయపడ నేర్చుకున్నట్లు నీ దేవుడైన యహోవా తన నామమునకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకుని స్థలమున ఆయన సన్నిధిని నీ పంటలో కానీ నీ ద్రాక్షారసంలో కానీ నీ నూనెలో కానీ పదియవ వంతును నీ పశువులలో కానీ గొర్రె మేకల్లో కానీ తొలి చూలు వాటిని తినవలను మార్గము దీర్ఘముగానున్నందున అనగా యహోవా తన నామమునకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకుని స్థలము మిక్కిలి దూరముగానున్నందున నీవు వాటిని మోయలేని ఎడల నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించినప్పుడు వాటిని వెండికి మార్చి ఆ వెండిని చేత పట్టుకొని నీ దేవుడైన యహోవా ఏర్పరచుకుని స్థలమునకు వెళ్ళి నీవు కోరు దేనికైనను ఎదులకేమి గొర్రెలకేమి ద్రాక్షారసమునకేమి మధ్యమునకేమి నీవు కోరు దానికి ఆ వెండినిచ్చి అక్కడ నీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని భోజనము చేసి నీవును నీ ఇంటి వారును నీ ఇంట నుండ లేవీలును సంతోషింపవలను సో బేసికల్ ఈ పండుగ వారికి మూడు ముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు వస్తాయి ప్రతి సంవత్సరం సో దేవుడు అంటున్నాడు మీరు దశం భాగాన్ని లేవీలకు ఇచ్చారు టెన్ పర్సెంట్ అటు పోయింది ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ పండుగల కోసం మీరు కేటాయించండి సో నీవు నీ ఇంటి వారితో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ నీ యొక్క లేవీలు అండ్ అక్కడ ఉన్న పేదరు ఇంకొక చోట రెఫరెన్స్లో పేదల్ని కూడా కలపమంటాడు అందరితో కలిసి సంతోషంగా భోజనం చేయండి అంటే మీరు మందిరానికి వచ్చారు మందిర సేవలో మీరు పాలిభాగస్తులైనప్పుడు దేవుడిని ఆరాధించినప్పుడు అక్కడ మీరు దూరం నుండి వచ్చారు భోజనం చేయాలి కనుక ఇవన్నీ తీసుకొని భోజనం చేయండి అంటే మీరు గొర్రెల్ని మోసుకొని రాలేరు వంద కిలోమీటర్ల నుండి కనుక ఏం చేస్తారు గొర్రె అక్కడే అమ్మి వెండిగా మార్చుకోండి వెండి తీసుకొని వచ్చి మందిర ఆవరణంలో మళ్ళా కావాల్సిన దాన్ని కొనుక్కోండి అక్కడ భోజనం చేయండి మూడవ టైత్ ఏంటంటే పువర్ టైత్ పువర్ టైత్ అంటే పేదలకు ఇచ్చే దశం భాగం ఇది ప్రతి సంవత్సరం కాదు ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి తృతీయోపదేశ కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాలు డ్యూట్రానమి ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ డ్యూట్రానమి ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ నీ దేవుడైన యహోవా నీవు చేయు నీ చేతి పని అంతటిలో నిన్ను ఆశీర్వదించున్నట్లు మూడేసి సంవత్సరములకు ఒకసారి ఆ ఏట నీకు కలిగిన పంటలో పదియవంతంతయు బయటికి తెచ్చి 
నీ ఇంట ఉంచవలను అప్పుడు నీ మధ్యను పాలైనను స్వాస్థ్యమైనను లేని లేవీయులను నీ ఇంటనున్న పరదేశులను తండ్రి లేని వారును విధవరాండును వచ్చి భోజనము చేసి తృప్తి పొందుదురు సో పేదలకు ఇవ్వమంటున్నాడు సో ఇప్పుడు మీరు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇస్రాయేలీయుడు ఎంత ఇచ్చారు పది శాతం పది శాతం అంటే ఇరవై శాతం ప్రతి సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలకి ఇంకో పది శాతం లెక్కలేయండి పర్సంటేజ్ తీయండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ సో ఒక లెక్క ఏంటంటే ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు లేక ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు నాలుగు అంటే ప్రతి వంద రూపాయల్లో ఇస్రాయేలీడు ఇరవై మూడు రూపాయల ముప్పై నాలుగు పైసలు ఇచ్చేవాడు ఇది కాకుండా మళ్ళా ప్రతిష్ఠిత అర్పణలు ఉన్నాయి ఇది కాకుండా ఫ్రీ విల్ ఆఫరింగ్స్ అంటే మనపూర్వకంగా ఇచ్చేటువంటి అర్పణలు ఉన్నాయి ఇది కాకుండా వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్సులు ఉన్నాయి సో ఆలోచించండి ఇదంతా చెప్పకుండా టెక్నికల్గా మనకి నేర్పించకుండా థియలాజికల్గా మనల్ని రైట్ వేలో నడిపించకుండా ఏదో ఒక ఇమోషనల్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ కోసము దశం భాగం అంటే టైత్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ వంద వస్తే పది ఇవ్వు వంద వస్తే పది ఇవ్వు వెయ్యి వస్తే వంద ఇవ్వు అనుకుంటూ వచ్చారే తప్ప స్టార్టింగ్లో నేను కూడా ఒక మూడేళ్ళు అట్లాగే ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా ఇచ్చాను నేనైతే చిన్నప్పటి నుండి గవర్నమెంట్కి చలానాలు కట్టి పెట్రోల్ పంపుల్లో చిల్లరతో ఇరవై రూపాయల ముప్పై తొమ్మిది పైసలు అంటే అంతే ఇచ్చేవాడిని కనుక దేవుడికి కూడా అట్లాగే ఇచ్చాను కానీ బైబుల్ నన్ను బయటికి తెచ్చింది ఇదంతా కూడా దేవుడు చెప్పింది ఈ వ్యవస్థలో నువ్వు పడొద్దు ఇరుక్కోవద్దు దేవుడు చెప్పింది ఏంటో తెలుసుకో అందుకని నేను వాక్యాధారితము నా సంఘము వాక్యాధారితం సో కొంతమంది స్కాలర్స్ డిబేట్ చేస్తారు మిగతా వాయి కలుపుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్ని కలుపుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ లేకపోతే థర్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ వాళ్ళు ముప్పై శాతం ఇచ్చారు అని మనం అనుకోవచ్చు సో ఒక యూదుడు ముప్పై శాతం ఇచ్చాడు లేకపోతే పాతిక శాతం ఇచ్చాడు క్రైస్తవుడు ఎంత ఇస్తున్నాడు పది శాతం ఇచ్చి దశం భాగం ఇస్తున్నాను అండ్ పది శాతం ఇస్తే నిన్ను దేవుడు దీవించును గాక అన్న సేవకులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం సో వీరు అన్ని కూడా అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ని తెచ్చిస్తున్నారు వీరు సిల్వర్ గోల్డ్ మనీ ఇవ్వట్లేదు సో టైతింగ్ అనేది న్యూ టెస్టమెంట్కి వస్తే ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో అంత ఉంది కదా న్యూ టెస్టమెంట్కి వస్తే అక్కడ 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 జస్ట్ ఒక్క మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ప్రస్తావనలు తప్ప మనకి పెద్దగా కనిపించదు ఈ ప్రస్తావనలు కూడా ఎక్కడ కనిపిస్తాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మూడు చోట్ల దాని గురించి మాట్లాడాడు మత్త సువార్తలో లూ కసు వార్త రెండు సార్లు అదేంటో నేను వచ్చిన తర్వాత కాసేపట్లో చెప్తాను అండ్ ఇంకొకసారి హెబ్రి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో మాట్లాడబడింది ఇక మీరు న్యూ టెస్టమెంట్లో అపోస్తుల కార్యముల నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు తీసుకోండి క్రైస్తవులకు ఉద్దేశించి రాయబడినటువంటి గ్రంథాలు పత్రికల్లో దశమ భాగం గురించి ఒక్క వివరణ లేదు న్యూ టెస్టమెంట్ అపోస్తలు క్వైట్గా సైలెంట్గా ఉన్నారు అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం చదవండి అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయం చదవండి అక్కడ వారు ఇష్టపూర్వకంగా ఉన్నవన్నీ అమ్ముకొని అంతా తెచ్చి ధారాళముగా ఇచ్చారు నేను ఇల్లు అమ్మితే పది లక్షలు వచ్చింది దశం భాగం లక్ష అని వాళ్ళు లెక్క కట్టలేదు అననీయ సపీరాలు ఐదో అధ్యాయంలో ఎందుకు చంపబడ్డారు అంటే వారికి నువ్వు అమ్మిన దాంట్లో దశం భాగం ఇవ్వమని పేతురు అడగలేదు వారు ఇవ్వాలి అనుకోలేదు వారు ఇంత మొత్తం అన్నారు ఆ మొత్తం ఎంతో దేవుడు మనకు వాక్యంలో చెప్పలేదు సో బేసికల్లీ మీరు స్టడీ చేస్తే ఎక్కడ అపోస్తల కార్యముల తర్వాత పత్రికల్లో సంఘాలకు ఇన్ని ఆదేశాలు ఇవ్వబడ్డాయి క్షమించండి అని దేవుడు చెప్పాడు ప్రేమించండి అని దేవుడు చెప్పాడు పరిశుద్ధంగా ఉండండి అని దేవుడు చెప్పాడు ప్రార్థన చేయండి అని దేవుడు చెప్పాడు కొందరు మానుకుంటున్నట్టు సంఘానికి వెళ్ళడం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అని దేవుడు చెప్పాడు తగ్గించుకోండి అని దేవుడు చెప్పాడు సాక్షులుగా ఉండండి అని దేవుడు చెప్పాడు సువార్త ప్రకటించండి అని దేవుడు చెప్పాడు ఒక్కసారి నా దేవుడు దశం భాగం ఇవ్వండి అని చెప్పలేదు ఎందుకు ఆలోచించేవారు అట్లా మెడిటేషన్ చేసేవారు చేసినప్పుడు అది తప్పకుండా వారికి వచ్చేటువంటి ప్రశ్న దేవుణ్ణి ప్రశ్నించుట కాదు కానీ దేవుడి దగ్గర జవాబు అడుగుట ప్రభు అది నాకు తెలుపండి దీంట్లో మాకు సత్యాన్ని చూపండి మీరు ఎందుకు చెప్పలేదు మీరు ఇక్కడ ఇన్నిసార్లు చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు రండి మొత్తం ఇరవై మూడు ఇరవై మూడులో యేసుప్రభు చెప్పాడు యేసుప్రభు దశం భాగం ఇవ్వమన్నాడు అనేటువంటి కొంతమంది నాకన్నా బుద్ధిమంతులు అంటారు ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిశయులారా మీరు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి పుదీనాలోను సోపులోను జీలకర్రలోను పదియవ వంతు చెల్లించి ఎంత మెటిక్కులస్తో చూడండి పది కట్టల పుదీనా వస్తే ఒక పట్ట దేవుడిది 
ఐదు వేల సోపు గింజలు వస్తే ఐదు వందల దేవుడివి లెక్క పెట్టాలో అడిక ఎంత టైం పోతుందో చూడండి ఇంత టైం సోపు లెక్క పెట్టడానికి పోయేవాడికి పుదీనా కట్టలు లెక్క పెట్టేవాడికి జీలకర్ర లెక్క పెట్టేవాడికి ఇంత టైం పోతుంటే ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైన విషయములను అనగా న్యాయమును కనికరమును విశ్వాసమును విడిచిపెట్టేస్తారు వాటిని ఎప్పుడు చేస్తారు సో ప్రభు అంటాడు వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉండేది అంటే వాటిని ఇవ్వండి మీరు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో మీరు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నారు అక్కడంతా కూడా లెక్క పత్రమే అక్కడంతా కూడా భారభరితమే అక్కడంతా కూడా ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా చేయాల్సిందే అది చేయండి కానీ ఇవి చేయండి లూక పదకొండు నలభై రెండులో అయ్యో పరిసయులారా మీరు పుదీనా సదప మొదలైన ప్రతి కూరలోనూ పది ఇవ్వంతు చెల్లించుచున్నారే కానీ ఆయన ఇంట్లో వెనక పెరట్లో ముప్పై కూరలు పండితే ముప్పై కూరల్లో పది ఇవ్వంతి ఇస్తాడు కానీ న్యాయమును దేవుని ప్రేమను విడిచిపెట్టుచున్నారు వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉన్నది ఎవరికి చెప్పాడు పరిసైలకు చెప్పాడు పరిసైలు ఇస్రాయలీలు పరిసైలు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నారు పరిసైలు ఉన్న కాలంలో మందిరం ఉంది లెవీలు ఉన్నారు వారికి చెప్పాడు మీరు అది చేయండి అని మనకు చెప్పలేదు అది పెంతకోస్తు తర్వాత పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చిన తర్వాత సంఘాన్ని ఆయన నెలకొల్పిన తర్వాత మనకి ఇది చెప్పబడలేదు సో ఇది మనకి వర్తిస్తుంది అనడానికి ఆస్కారమే లేదు ఎబ్రి పత్రికకు వస్తే మీరు ఏడో అధ్యాయం తర్వాత చూసుకోండి టైం లేదు కనుక నేను ఒక మాట చెప్తాను హీబ్రూలో టైత్ అనేటువంటిది మా అసేర్ అనేటువంటి పదము దశమ భాగము గ్రీకులో హెబ్రి పత్రిక ఏడో అధ్యాయం ప్రకారం మీరు తీసుకుంటే గ్రీకు పదము అపోడే కాటు పదియవ వంతు సో హెబ్రి ఏడు ఐదులో ఇట్లా ఉంది మరియు లేవి కుమార్లలో నుండి యాజకత్వం పొందువారు తమ సహోదరులు అబ్రహాము గర్భవాసము నుండి పుట్టినను ధర్మశాస్త్రము చొప్పున వారి యొద్ద అనగా ప్రజల యొద్ద పదియవ వంతును పుచ్చుకొనుటకు ఆజ్ఞను పొంది ఉన్నారు గాని అక్కడే హీబ్రూ హెబ్రిలో రెండో వచనం నాలుగో వచనం ఎనిమిదో వచనం తొమ్మిదో వచనంలో ఇంకొక పదం వాడబడింది దెకాతే అంటే టెన్త్ పార్ట్ పదియవ వంతు సో ఈ పదియవ వంతు పుచ్చుకోవడం ఇచ్చుకోవడం ఆ రెండింటి గురించి రాయబడింది ఏముంది అబ్రహాము మెల్కి సిద్దే కుక్కి ఆయన రాజుల మీద జయం పొంది వచ్చినప్పుడు ఆయన తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్పాయిల్స్లో అంటే ఆయన కొల్లగొట్టిన సొమ్ములో మొదటిది పైన మొట్టమొదట పైది ముఖ్యమైనది ప్రశస్తమైనది మెల్కి సిద్దెక్కి ఇచ్చాడు ఎందుకు మెల్కి సిద్దెక్కి ఇచ్చాడు ఆ కాలంలో ట్రెడిషన్ ప్రకారము నాకన్నా గనుడికి నేను లోబడుతూ ఒక అర్పణ చెల్లిస్తూ ఇచ్చుకోవడం అది సభ్యత సంస్కారం సో అబ్రహాము మనకి విశ్వాసానికి పిత్తడు కానీ అబ్రహాం ఏమంటున్నాడు మెల్కి సిద్దేక్ నాకన్నా ఉన్నతుడు నాకన్నా శ్రేష్ఠుడు నేను ఆయనకి ఇస్తాను మొదటిది ఇస్తాను ముఖ్యమైనది ఇస్తాను ప్రశిష్టమైనది ఇస్తాను అండ్ నేను ఆయనకి లొంగుతాను అండ్ అబ్రహాంలో ఇంకా పుట్టినటువంటి లేవీలందరూ కూడా అబ్రహాము నడుముల్లో ఉన్నారు కనుక వారందరూ కూడా అట్లా ఇచ్చారు సో హీబ్రూస్లో మనకి ఏం చూపిస్తున్నాడు అన్ని వ్యవస్థల కన్నా అందరికన్నా యేసుక్రీస్తు శ్రేష్ఠుడు సర్వశ్రేష్ఠుడు అని చూపిస్తున్నాడు సో లేవీయులు మెల్కి సెదెక్ ఇచ్చారు అబ్రహం ద్వారా కానీ మెల్కి సెదెక్ క్రమంలో వచ్చినటువంటి యాజకుడు యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు లేవీయుల కన్నా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వాడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి మీరు ధన్యులు సో దీంట్లో ఒక జరిగినటువంటి అంశమును డిస్క్రిప్టివ్గా వర్ణిస్తూ చెప్పారే తప్ప అది ఆదేశముగా క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి ఇవ్వలేదు అక్కడ బేసికలీ హీబ్రూస్లో అది గ్రంథకర్త ఉద్దేశం కాదు ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు అట్లా అయితే మేము బాహాటంగా బలాదూరుగా ఎగిరిగంతులే ఇచ్చు కదా బ్రదర్ మాకు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇవ్వమని దేవుడు చెప్పలేదు వస్తున్నా మీ దగ్గరికి మన దగ్గరికి మొదటి కొరంతి తొమ్మిది తర్వాత చదువుకోండి మొదటి కొరంతి తొమ్మిది మొదటి కొరంతి పదహారు రెండవ కొరంతి ఎనిమిది రెండవ కొరంతి తొమ్మిది ఇవి క్రైస్తవులకు ఎలా ఇవ్వాలో నేర్పించేటువంటి నూతన నిబంధన పత్రికలు దేవుడి యొక్క సత్యములు సో మనము దశం భాగం ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో ఎవరికి ఇచ్చారు లేవీయులకి యాజకులకి తర్వాత ఎవరికి ఇచ్చారు పండుగ అంటే మందిరంలో జరగాల్సినటువంటి పరిచర్యలకి తర్వాత ఎవరికి ఇచ్చారు పేదలకి సో ఇప్పుడు దాన్నే మనము స్పిరిచువల్గా అప్లై చేసామనుకోండి సో మొదటిది దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు మొదటి కొరంతి తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పద్నాలుగు వరకు గమనించండి రాసుకోండి తర్వాత కూడా చూసుకోండి 
మొదటి కొరంతి తొమ్మిది తొమ్మిది నుండి పద్నాలుగు కళ్ళము త్రొక్కుచున్న ఎద్దు మూతికి చిక్కము పెట్టవద్దు అని మోసే ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నది దేవుడు ఎడ్ల కొరకు విచారించుచున్నాడా కేవలం మన కొరకు దీనిని చెప్పుచున్నాడా అవును మన కొరకే కదా ఈ మాట రాయబడిను ఏలయనగా దున్నువాడు ఆశతో దున్నవలెను కళ్ళము త్రొక్కించువాడు పంటలో పాలు పొందుతుందన్న ఆశతో త్రొక్కింపవలెను మీ కొరకు ఆత్మ సంబంధమైనవి మేము విత్తి ఉండగా మీ వలన శరీర సంబంధమైన ఫలములు కోసుకున్నట గొప్ప కార్యమా ఇతరులకు మీ పైన అధికారములో పాలు కలిగిన ఎడల మాకు ఎక్కువ కలదు గదా అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు క్రీస్తు సువార్తకు ఏ అభ్యంతరమైనను కలుగు చేయకుండటకై అన్నింటినీ సహించుచున్నాం ఆలయ కృత్యములు అంటే ఆలయములో చేసే కార్యములు జరిగించు వారు ఆలయము వలన జీవనము చేయుచున్నారని బలిపీఠమునొద్ద కనిపెట్టుకొని ఉండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై ఉన్నారని మీరెరుగరా అలాగున సువార్త ప్రచురించు వారు సువార్త వలన జీవింపవలనని ప్రభు నియమించి ఉన్నాడు సో ఇక్కడ ప్రభు సంఘంలో నియమించినటువంటి విధానం ఏంటంటే సువార్త ప్రకటించేవారు సువార్తికులు సంఘ కాపర్లు సంఘ పెద్దలు వారు ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ దేవుడి కొరకు చేసినప్పుడు వారు సువార్త ద్వారా పాపులకు రక్షణ మార్గాన్ని అండ్ సువార్త ద్వారా పరిశుద్ధులకు దేవుడి సర్వ సంకల్పాన్ని నేర్పించినప్పుడు వారికి మొదట ఇవ్వమన్నాడు రెండవది సంఘంలో ఉన్నటువంటి వివిధ పరిచర్యల కొరకు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇవ్వమన్నాడు మూడవది సంఘంలో ఉన్న పేదలకు అవసరంలో ఉన్నవారికి ఇవ్వమని చెప్పాడు అండ్ ఈ మూడవ దాన్ని మీరు చాలా వివేకముతో చేయమని చెప్పాడు అదే మన మొదటి తిమోతి ఐదులో విధవరాండ్రు అంటే ప్రతి విధవరాలు కాదు ఏ టైప్ విధవరాలో ఆయన ఇచ్చిన అర్హతల ప్రకారం సహాయం చేస్తాం పేదవాడు అంటే పని పాటలు చేయకుండా సోమరిగా ఇంట్లో ఉండి నాకు అన్నం లేదు నాకు అన్నం లేదు సంగమా అన్నం పెట్టు అనేవాడికి కాదు ఎవరికో అది సంఘ పెద్దలు నిర్ణయిస్తారు సో న్యూ టెస్టిమెంట్లో ఎట్లా ఇవ్వాలి ఆ వచనాల ఆ నాలుగు అధ్యాయాల ప్రకారము ఒక ఆరు చెప్తాను ఒక్కొక్క మాట గివ్ సిస్టమేటికలీ క్రమానుకూలంగా ఇవ్వండి వచనం రాసుకోండి నేను కొంచెం వేగంగా చెప్తాను టైం లేదు కనుక మళ్ళా తర్వాత ఇది యూట్యూబ్లోకి వస్తుంది అప్పుడు మీరు విని మెల్లగా ధ్యానించండి తప్పకుండా ధ్యానించండి నా మాట నమ్మి ఊరుకోకండి గివ్ సిస్టమేటికలీ క్రమానుబద్ధంగా మొదటి కొరంతి పదహారు రెండు పరిశుద్ధుల కొరకైన చంద విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు నియమించిన ప్రకారం మీరును చేయుడి సో ఇక్కడ చూడండి అపోస్తులైన పౌలు గలతీయ సంఘాలకు ఇది నియమించాడు అలాగే కొరంత సంఘాన్ని చేయమంటున్నాడు సో దేవుడు అపోస్తుల ద్వారా సంఘము ఇచ్చే విధానాన్ని నియమించాడు నేను వచ్చినప్పుడు చంద పోగు చేయకుండా ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతివాడును ప్రతి ఆదివారము మీలో ప్రతివాడు తాను వర్ధిలిన కొలది తన యొద్ద కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలెను రెండవది గివ్ ప్రపోర్షనెట్లీ వర్ధిలిన కొలది ఇవ్వవలేను అదే వచనంలో నేను వచ్చినప్పుడు చంద పోగు చేయకుండా ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతి వాడును తాను వర్ధిలిన కొలది అంటే ప్రతి ఒక్కడు తాను వర్ధిలిన కొలది తనకున్న ఆదాయములో తాను ప్రాస్పర్ అయిన కొలది అతడు కొంత సొమ్మును తీసి పెట్టాలి ప్రపోర్షనెట్లీ అంటారు దీన్ని సో నీకు వెయ్యి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చినంత పదివేలు వచ్చినప్పుడు ఇవ్వవు పెంచుతావు పదివేలు వచ్చినప్పుడు ఇచ్చినంత లక్ష వచ్చినప్పుడు ఇవ్వవు పెంచుతావు కానీ మనము పర్సంటేజ్కి కట్టేయబడ్డాం అనుకోండి మనం ఎప్పుడు కూడా మన వైపు ఎక్కువ దాచేసుకుంటూ పోతాం దేవుడి వైపు అంత ఇవ్వకుండా పోతాం ఇంకా ఎప్పుడైనా నేను ఒక లాజికల్గా అక్కడ ఆ లెక్కలు వేసి చూపిస్తాను ఆ లెక్కలు మీకు మీ గుడ్లు బయటికి నా చేతుల్లోకి వచ్చేటట్టు చేసేస్తాయి అట్లా ఇప్పుడే వద్దు అని నేను ఆ లెక్కలు మీకు ఈసారి చూపించట్లేదు ఒకసారి ఒక ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు అమెరికాలో ఒక చర్చ్కి ఫాస్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చాడు వచ్చి మీ చర్చిని చూడాలన్నాడు ఎందుకు సార్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏం వర్షిప్ లేదు చర్చ్ ఈజ్ లాక్డ్ అంటే లేదు నేను ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చాను ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ని నేను మీ చర్చిని చూడాలన్నాడు సరే సార్ పదండి అని చెప్పి ఫాస్టర్ గారు తాలప్ చెవులు తీసుకుని వచ్చి డోర్లు తీశారు లోపలికి తీసుకెళ్ళి మొత్తం అంతా చూపిస్తే ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ డిసప్పాయింట్ అయిపోయాడు మీ చర్చ్ మెంబర్లు అందరూ కూడా నా యొక్క ఆఫీసుకే వారి యొక్క ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లు పంపారు అందరూ కూడా చారిటీకి చారిటీకి అంటే ధర్మానికి ఇంత 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 ఇచ్చామని ఎగ్జామ్షన్ పొందారు దాంట్లో ట్యాక్స్ తక్కువ కట్టేందుకు అప్లికేషన్ వేశారు కనుక వీళ్ళు ఎంత ఇచ్చారో మీ చర్చిలో ప్రతి బెంచ్ బంగారంతో పొదిగారేమో చూద్దామని వచ్చా వీళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ కనీసం తీవాసి కూడా సరిగ్గా వేయలేదు వీళ్ళందరూ దొంగలు అనమాట అన్నాడు నాకు ఇది ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు దేవుడు కాదు సో దేవుడు అన్నది లోకంలో జనాలు కూడా వచ్చి చూస్తారనమాట క్రైస్తవులు ఎట్లా ఇస్తారనేది సో వర్ధిన్ల కొలది 
వర్ధిల్లుట అనేది దేవుడు ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరూ వర్ధిల్లరు కొందరికి విస్తృతంగా దేవుడు ఎందుకు ఇస్తాడంటే వారు విస్తృతంగా దేవుడి రాజ్యం కొరకు ఖర్చు పెట్టడానికి వారి కోసం వారు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి కాదు మూడవది గివ్ జనరస్లీ దాతృత్వంగా ఇవ్వండి ధారాళంగా ఇవ్వండి రెండవ కొరంతి ఎనిమిది ఒకటి రెండు వచ్చినాలు సహోదరులారా ఇప్పుడు మాసిదోనియా సంఘాల గురించి మాట్లాడతాడు ఇంతకుముందు గలతీ సంఘాల గురించి మాట్లాడాడు గలతీ సంఘాలు ఏంటో అపోస్తుల కార్యములు ఒకసారి మీరు చదివితే అక్కడ ఉన్నాయి మాసిదోనియా సంఘాలు అంటే తెసలోనికి ఫిలిపి బెరియా ఆ సంఘాలు అనుగ్రహింపబడి ఉన్న దేవుని కృపను గూర్చి మీకు తెలియజేయుచున్నాం ఎలాగనగా వారు బహు శ్రమ వలన పరీక్షింపబడగా అత్యధికముగా సంతోషించిరి మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వం బహుగా విస్తరించు సో ఇవ్వడానికి నువ్వు ధనికుడవా పేదవాడవా అన్నది ముఖ్యం కాదు వీరు నిరుపేదలు అయినా వారి దాతృత్వం బహుగా విస్తరించు రెండవ కొరంతి తొమ్మిది ఐదు ఆరులో ఇట్లా అంటాడు కావున లోగడ ఇచ్చేద్దామని మీరు చెప్పిన ధర్మము పిసినితనముగా ఇయ్యక దారాలముగా ఇయ్యవలనని చెప్పి అంటే వీళ్ళు కొరంతీలు ముందే చెప్పారు మేము ఇంత ఇస్తామని దీన్నే ప్లెడ్జ్ అంటారు చూడండి కొంతమంది అడుగుతుంటారు మీరు వచ్చే సంవత్సరానికి ఎంత కానుకి ఇస్తారో ఈ యొక్క కార్డు మీద రాసి ఇవ్వండి సంవత్సరం అంతటికి పదివేలు ఇస్తారా యాభై వేలు ఇస్తారా అనేక దానికోసం ప్లెడ్జ్ చేయమంటారు చూడండి సో కొరంతీలు ప్లెడ్జ్ చేశారనమాట మేము ఇంత ఇస్తామని సో పౌలు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇచ్చే టైం వచ్చింది అప్పుడు చెప్పారు ఇంత ఇస్తామని అంతే ఇవ్వండి పిసిని తనముగా ఇవ్వద్దు కొంచెముగా అప్పుడు చెప్తాడు కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంట కోయిను సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోయినని ఈ విషయమై చెప్పవచ్చు నువ్వు ఇది క్రైస్తవులకి గివ్ సాక్రిఫిషియల్లీ నాలుగవది త్యాగపృతంగా ఇవ్వండి మళ్ళా రెండవ కొరంతి ఎనిమిది మూడు నుండి ఐదు వరకు ఈ కృప విషయంలోనూ పరిశుద్ధుల కొరకైన పరిచర్యలో పాలు పొందు విషయంలోనూ మనపూర్వకముగా మమ్మల్ని వేడుకొనొచ్చు అది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను చేయలేను వారు పేదలైనా కూడా దాతృత్వంగా ఇస్తూ మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ వారు తమ సామర్థ్యము కొలదీయే గాక సామర్థ్యము కంటే ఎక్కువగాను తమంతుడు తామే ఇచ్చిరని మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చిచ్చున్నాను ఇది గాక మొదట ప్రభువునకు దేవుని చిత్తం వల్ల మాకును తమ్మును తామే అప్పగించుకొని ఇంతగా చేయుదురని మేము అనుకోనులేదు ఎంత అద్భుతం చూడండి మాసిదోనియా సంఘాలు నేను ఆ మూడు స్థలాలకు వెళ్ళాను బెరియాకి వెళ్ళాను తెసలోనికి వెళ్ళాను ఫిలిపీకి వెళ్ళాను తెసలోనికి అయితే అప్పుడు ఇప్పుడు చాలా ఉపద్రవములోనే ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అయిన వారు ఎంత ఇచ్చారు ఒక కాలు పోయి చెక్కతో కాలు చేయించుకొని పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక రోజున సంఘానికి వచ్చాడు ఆయనకి భార్య ఒక బిడ్డ ముగ్గురు వచ్చారు వారి దగ్గర ఉన్న సోమంత తెచ్చి ఆ యొక్క సంఘ సేవకుల దగ్గర పెట్టేసి చెప్పారు ఇదంతా సేవకు వాడండి వారికి వీరి పరిస్థితి తెలుసు ఆర్థికంగా వీళ్ళు చాలా తక్కువ స్థితిలో ఉన్నారని సో అడిగారు మొత్తం అంతా ఇచ్చేస్తే ఎట్లా అంటే ఆయన చెప్పాడు అయ్యా నాకు నా భార్యకి నా బిడ్డకి ముగ్గురికి సంబంధించిందంతా పెట్టేశాం దేవుడి సేవ జరగాలి నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు ఆయన సేవ ఆగిపోకూడదు ఎంత మంచి ఆలోచన చూడండి నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నేనుంటే ఎవరికేం ఒరిగేది లేదు నేను పోతే ఎవరికేం తరిగేది లేదు ఆయన సేవ ఆగితే నశించే ఆత్మలు నశించిపోతాయి రక్షించబడిన ఆత్మలు పనికి రాకుండా పోతాయి గివ్ వర్షిప్పుల్ని ఆరాధన పూర్వకంగా ఇవ్వండి రెండవ కొరంతి ఎనిమిది తొమ్మిది నాతో చాలామంది అంత ఉంటారు ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్ గారు బ్రదర్ ప్రే ఫర్ మై స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఇది స్పిరిచువల్ గ్రోత్ విధానం ఇక్కడ దేవుడు చెప్పాడు చూడండి మీరు ప్రతి విషయంలో అనగా విశ్వాస మందును ఉపదేశ మందును జ్ఞాన మందును సమస్త జాగ్రత్త ఎందును మీకు మా ఎడలనున్న ప్రేమ ఎందును ఎలాగూ అభివృద్ధి పొందుతున్నారో అలాగే మీరు ఈ కృప ఎందు ఈ కృప అంటే ఇవ్వడంలో కూడా అభివృద్ధి పొందినట్లు చూసుకోనుడి సో స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అనేది గివింగ్ లో కనబడుతుంది అనమాట యు ఆర్ కమింగ్ టు ద చర్చ్ అండ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్ లో కనబడదు గివింగ్ లో కనబడుతుంది యు ఆర్ ప్రేయింగ్ లో యు ఆర్ స్క్రిప్చర్ రీడింగ్ లో యు ఆర్ ప్రీచింగ్ లో యు ఆర్ బోస్టింగ్ లో కనబడదు కానీ యు ఆర్ గివింగ్ లో కనపడుతుంది ఒకడు దేవుడికి తను తాను ఎంత ఇచ్చాడు ఎంత ఇవ్వకుండా ఉంటున్నాడు అన్నది వాడు ఇచ్చే దాంట్లో కనబడిపోతుంది నెక్స్ట్ గివ్ చియర్ఫుల్లీ ఇదంతా కూడా సంతోషంగా ఇవ్వండి ఇప్పుడు మా బ్రదర్ మా పాస్టర్ మా మీద బండ వేసాడు అనుకోకండి సంతోషంగా ఇవ్వండి మీరు దేవుడు ప్రజలైతే అట్లాగే ఇస్తారు రెండవ కొరంతి తొమ్మిది ఏడు సనుగు కొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయంలో నిశ్చయించుకుని ప్రకారం ఇవ్వలేను ఇప్పుడు అమ్మాయి అనుకోండి ఆయన నాకు ఇంత ఇవ్వమని ఫిగర్ చెప్పట్లేదు ప్రతివాడు తన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం అంటున్నాడు అమ్మాయి ఆ దేవానికి స్తోత్రం 
అది చాలా ముఖ్యం ప్రతి వాడు తన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం నేను టైత్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు పది శాతం ఇవ్వాలంటే మీకు ఆప్షన్ లేకుండా చేసేసాను మీ హృదయంలో మీరు నిర్ణయించుకోలేరు ఎంత ఇవ్వాలో నేను చెప్తున్నాను మీకు డిమాండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనకు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ కట్టాలని నెత్తినేసారు చూడండి వాళ్ళు చెప్తున్నారు మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కట్టాలి దీనికి రెంట్లో కూడా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కడుతున్నాం మరి ప్రభుత్వం ఎట్లా వచ్చి మనకి ఏం రకంగా సాయం చేస్తుందో నాకు తెలియదు ఓకే ఎందుకు దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానని ప్రేమించు సోల్ టెస్ట్మెంట్లో లా ఆఫరింగ్ ధర్మశాస్త్రం కింద ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నలిగినా సనిగినా గొనిగినా ఇచ్చేవాళ్ళు న్యూ టెస్ట్మెంట్లో లవ్ ఆఫరింగ్ ఇది ప్రేమతో దేవుడికి ఇస్తారు మీరు ఇంకా చదువుకోండి సో కొంతమంది మంచి భక్తులు ఇట్లా అన్నారు పాత నిబంధనలో ఇస్రాయేలీడు ఉదాహరణకి పదే అనుకుందాం పది శాతమే ఇస్తే కొత్త నిబంధనలో క్రైస్తవుడు దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వాలి కదా నేను కూడా ఒకప్పుడు అట్లా అనుకున్నాను కొన్నిసార్లు అట్లా చెప్పాను కూడా సురేష్ ప్రభు అంటాడు మత్తీ సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో కొండ మీద ప్రసంగంలో పూర్వీకులతో మీరు చెప్పబడిన మాట విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా ఆ లాజిక్ మనం వాడొచ్చు థియాలజీ ఆ టెక్స్ట్ వాడొచ్చు అంటే వారు ఆ టైంలోనే పది శాతం ఇస్తే మీరు ఇప్పుడు దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వాలి కదా నీతి మంతుల నీతి శాస్త్రాలు నీతి కన్నా ఎక్కువ కావాలి కదా మంచిదే కరెక్టే అనుకుంటాం మనం ఎందుకంటే మంచి రైట్ థింకింగ్ పాస్టర్స్ కూడా ఆ ప్రకారం చెప్పారు క్రైస్తవులు ఇస్రాయేలీల కన్నా తక్కువ ఇవ్వకూడదు మంచిదే మీరు ఆలోచించండి సో కొంతమంది ఎట్లా అన్నారంటే ప్రతి వాడు తన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం అది వదిలేస్తే ఒక నియంత్రణ ఉండకుండా పోతుంది కనుక మనం ఒక బేస్ ఫిగర్ పెడదాం అంటే ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ పెడదాం ప్రతి ఒక్కడు పది శాతములో మొదలై అందుకనే ఒకప్పుడు నేను కూడా ఇట్లా చెప్పాను టైత్ షుడ్ నెవర్ బీ ద సీలింగ్ టైత్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ద ఫ్లోరింగ్ అన్నాను నేను ఇప్పుడు అన్నాను టైత్ నేల టైత్ నింగి కాదు లేకపోతే రూఫ్ కాదు అందుకనే ఒక ఆయన ఇట్లా అన్నాడు పది శాతం కన్నా తక్కువ ఇచ్చి దొంగగా ఉండు పది శాతం ఇచ్చి వేషధారి అయిన పరిసయుడిగా ఉండు పది శాతం కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చి క్రైస్తవుడిగా ఉండు అది కూడా నేను ఇప్పుడు అనా పది శాతంతో మొదలు అంటే నేను మళ్ళా మిమ్మల్ని పర్సంటేజ్ కిందకి తెచ్చేశాను కదా సో నేను పర్సంటేజ్ పెట్టను అందుకని నేను ఎప్పుడు ఈ చర్చిలో పర్సంటేజ్ పెట్టలేదు నేను ఎప్పుడు టైత్కి క్రైస్తవులు లోబడాలని దేవుడు చెప్పలేదనే చెప్తున్నాను దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ధన్యతలో వారు ఎంత ఇవ్వాలన్నది వారికి దేవుడికి మధ్యలో ఉన్న ప్రేమ బంధమును బట్టి వారు నిర్ణయించాలి సో అది వారు చూసుకోవాలి ఏమి చేయాలి బ్రదర్ మరి మీరు ఆలోచించండి డీప్గా ఆలోచించండి యథార్థంగా ప్రార్థించండి అండ్ లోతుగా బైబిల్ని ధ్యానించండి ఇంకా అర్థం కాకపోతే భక్తి పొరలను అడగండి దేవుడికి లోబడండి సో ఒకటి మాత్రం ఇక్కడ చెప్తాను క్రిస్టియన్స్కి టైత్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టైత్ ప్యాటర్న్ కాదు మోడల్ కాదు అది ఇన్స్ట్రక్షన్ కాదు అంటే మనం అనుసరించాల్సిన నకలు కాదు మాదిరి కాదు అండ్ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆదేశము కాదు సో ఇక మిగతాది నేను చెప్పదలుచుకోలేదు తొమ్మిది పది వచనాల్లో ఇవని వారికి వారికి శాపం అని దేవుడు చెప్పాడు ఈ జనులందరినూ నా యొద్ధ దొంగిలుచ్చునే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు సో వారు ఎప్పుడైతే తిరిగి ఇవ్వడం మొదలు పెడతారో శాపం కింద నుండి బయటకు వచ్చేస్తారు తర్వాత ఆయన అంటాడు నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు పదియవ భాగం అంతా మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకొని రండి ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తాను మందిరపు నిధి అంటే ఏంటి స్టోర్ హౌస్ అంటే ఏంటి వచనాలు రాసుకోండి చదవట్లేదు నెహమియా పది ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నెహమాయ టెన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ నెహమియా పది ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నెహమియా పదమూడు పన్నెండు నెహమాయ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ అక్కడ ఇట్లా రాయబడి ఉంటుంది యూదులందరూ ధాన్య ద్రాక్ష రస తైలములలో పదియవ భాగమును ఖజానాలోనికి తెచ్చిరి ఖజానా ఆ ఖజానా దేవుడి మందిరానికి ఆనుకుని కొన్ని గదులు కట్టబడేవి ఆ గదులు స్టోర్ రూమ్స్ అనమాట స్టోర్ హౌస్ అనమాట ఖజానా సో వీళ్ళు ధాన్యం తెస్తే పెడతారు ద్రాక్ష రసం తెస్తే పెడతారు నూనె తెస్తే పెడతారు పశువుల్ని తెస్తే పెడతారు కాయల్ని తెస్తే పెడతారు ఎందుకంటే లేవీలు అక్కడే ఉంటారు లేవీలు బయటకు పోయి కొనుక్కోలేరు లేవీలకు అక్కడే వారి యొక్క కుటుంబాలకు కావాల్సిన అక్కర్లన్నీ తీరాలి కనుక స్టోర్ హౌస్ అనేది టెంపుల్లో ఉండేది చర్చ్ స్టోర్ హౌస్ కాదు చర్చ్ స్టోర్ హౌస్ కాదు మన సంఘము ఖజానా కాదు కానీ చాలామంది అట్లా చేశారు చర్చే స్టోర్ హౌస్ అని మీరు బిబ్లికల్గా ఆలోచిస్తే సంఘము అనేది 
ప్రజలు సంఘం అనేది కట్టడం కాదు సో ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ ద బిల్డింగ్ టు క్రైస్ట్ ప్రతి విశ్వాసి క్రీస్తు యొక్క మందిరము ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడచ్చు సో ఖజానా ఏది ఇది కాదు ఖజానా మీరేనా ఖజానా మీరు ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ అ స్టోర్ హౌస్ మీలో దేవుడు పెట్టిందంతా కూడా నిగుణంగా జమ అవుతుంది దేవుణ్ణి అడగండి ఇంత ఇచ్చావు నాకు ఎంత నేను నీ కొరకు ఈ ఈ నీ పనుల కొరకు నీ వాక్యం ప్రకారం ఇవ్వాలి సో ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ అ స్టోర్ హౌస్ అండ్ ఆ స్టోర్ హౌస్ నుండి చర్చ్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ యొక్క నీడ్స్ పూర్ యొక్క నీడ్స్ దేవుడు తీర్చాలనుకున్నాడు అది విధానం సో చర్చ్ స్టోర్ హౌస్గా చేసేవారు కనుక చర్చ్ ఏమైపోయింది ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్గా లేదు ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రేయర్గా లేదు ప్లేస్ ఆఫ్ ఇవాంజలిజంగా లేదు ప్లేస్ ఆఫ్ డిసైపుల్షిప్గా లేదు ప్రతి సంఘము ధనము 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 అని కొట్టుకుపోతుంది కనుక సంఘంలో దేవుడు 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 లేకుండా పోయాడు అండ్ వీడబ్ల్యూసీ అట్లాంటిది కాదు వీడబ్ల్యూసీలో ధనము గురించిన ప్రస్తావన ఉండదు నా నోట్లో మీరు లక్ష సార్లు దేవుడు అనే పదం వింటే వంద సార్లు కూడా ధనం అనే పదం వినరు ఎందుకంటే మనకి దేవుడు కావాలి ధనం కాదు దేవుడితో మనకి సత్సంబంధం ఉంటే ధనం మనకి ఏ పాటిది సో అక్కడ అంటాడు దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడ్లా నేను ఆకాశ పాకెండ్లు విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారంగా దీవెన్లు కుమ్మరించదని సైన్యములకు అధిపతి ఓహో సెలవిస్తున్నాడు సో ఇది వారికి మనకు కాదు మనం చెప్పేస్తాం మీరు దశం భాగం ఇస్తే దేవుడు ఆకాశ వాకిళ్ళు విప్పి మీకు విపరీతంగా వేసేస్తాడు చాలా మంది ఇచ్చి ఫెయిలైపోయారు మాకు రావట్లేదు మేము ఇస్తున్నాం కానీ మాకు రావట్లేదు కొంతకాలం ఇచ్చే గొట్టేస్తారు ఇక రావట్లేదు అనేసి అది మనకు చెప్పనేలేదు దేవుడు అట్లాగనేసి మనకి ఇవ్వడా అట్లా కూడా నేను చెప్పట్లేదు తన సొంత కుమారుడిని మనకు అనుగ్రహించుటకు వెనుక తీయని దేవుడు మనతో ఆయనకున్న ప్రేమ బంధాన్ని బట్టి కావలసినవన్నీ మనకి ఇస్తాడు మనకి ఏమేమి ఇవ్వాలో ఇస్తాడు ఏమి తక్కువ చేయడు వారికి పంటలు కనుక పంటల్లో నుండే వారు దశం భాగం ఇస్తారు కనుక అది ఇవ్వట్లేదు కనుక వారి యొక్క పంటలు నాశనం అవుతాయి శాపము ద్వారా అన్నాడు ఇచ్చినప్పుడు పురుగులను గద్దిస్తానన్నాడు పంటలు మళ్ళా బాగా పండుతాయి అన్నాడు వారు ఆనందకరమైన దేశంలో ఉంటారు అన్నాడు అండ్ చుట్టూ ఉన్న దేశాలన్నీ వారిని ధన్యులు అంటారు అని కూడా అన్నాడు సో అది సారాంశం అనమాట అది ఇక మీరు చూసుకోండి ఈ మాటతో నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఒక దైవ సేవకుడు చాలా గొప్పగా దేవుడి చేత వాడబడ్డాడు ఆయన పేరు హెన్రీ క్రోవెల్ హెన్రీ క్రోవెల్ తండ్రి టీబీ వచ్చి చచ్చిపోయాడు అప్పుడు హెన్రీ క్రోవెల్కి తొమ్మిదేళ్ల వయసు తండ్రి పోయాడు తర్వాత ఈయనకి పదిహేడేళ్ల వయసు వచ్చినప్పుడు ఈయనకి టీబీ సోకింది సో ఈయన అనుకున్నాడు అంటే మా నాన్నలాగా నేను కూడా చచ్చిపోవాలా అదే టైంలో డిఎల్ మూడీ ఒహాయో క్లీవ్లాండ్లో వాక్యము చెప్తుంటే ఈయన పోయాడు డిఎల్ మూడీ ప్రసంగం విన్నాడు విన్నాక చాలా ప్రభావితం అయిపోయాడు ఆ రోజున హెన్రీ క్రోవెల్ ప్రార్థన చేశాడు నేనైతే డిఎన్ మూలీలాగా సేవకుని అవ్వలేను డిఎల్ మూడీలాగా ప్రసంగం చేయలేను కానీ దేవా నీవు నాకు ఒకవేళ ప్రాణాన్ని పొడిగిస్తే ఆయుష్ పెంచితే నేను డిఎల్ మూడీ లాంటి దేవుడి సేవకుల కొరకు కష్టపడతాను వ్యాపారం చేస్తాను డబ్బు సంపాదిస్తాను ఇస్తాను నీవు నాకు అవకాశం ఇస్తే దేవుడు విన్నాడేమో అతడు చావకుండా అతడికి ఆయుష్యనిచ్చాడు హెన్రీ క్రోవెల్ వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు చాలా తెలివితో ప్రార్థనతో వ్యాపారాలు చేశాడు మెల్లమెల్లగా ఒక కంపెనీ తర్వాత ఇంకొక కంపెనీ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీలు కొండం మొదలుపెట్టాడు అదే టైంలో క్వేకర్ అనేటువంటి ఒక క్రైస్తవ సెక్ట్ ఉంది వాళ్ళు ఒక మరి మిల్లును అమ్మకానికి పెట్టారు ఆ మిల్లు కొనుక్కున్నాడు దాని తర్వాత అక్కడే క్వేకర్ ఓట్స్ కంపెనీ ప్రపంచ ప్రముఖ కంపెనీ ఇప్పటికి కూడా ఉంది దాన్ని మొదలుపెట్టాడు విస్తృతంగా మిలియన్స్ సంపాదించాడు అండ్ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయనకు వచ్చిన దాంట్లో అరవై ఐదు నుండి డెబ్బై శాతం దేవుడి పనికి ఇచ్చాడు అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ద్వారా సంఘాలను పోషించాడు సేవకులను పోషించాడు క్రైస్తవ స్కూల్స్ని కట్టించాడు మిషన్ వర్క్కి మిషనరీలను పంపించాడు అండ్ ఆయన మూడీ పరిచయంలో మేలు పొందాడు కనుక చికాగోలో ఉన్న మూడీ బైబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కొరకు కష్టపడ్డాడు ఖర్చు పెట్టాడు మూడీ బైబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆర్థిక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈయన డబ్బిచ్చి దాన్ని కాపాడాడు దాని తర్వాత ఈయన మూడీ ప్రెస్ మొదలుపెట్టాడు మూడీ మ్యాగజైన్ మొదలుపెట్టాడు మూడీ రేడియో మినిస్ట్రీస్ మొదలుపెట్టాడు ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో పదిహేడుకు సావాల్సిన వాడు ఎనభై తొమ్మిది వరకు బతికాడు చనిపోయే ముందు అన్నాడు చివరి దాకా చివరి శ్వాస వరకు దేవుడి యొక్క మహిమ కొరకే హెన్రీ క్రోవెల్ బ్రతుకుతాడు ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన సేవకి ఏమీ తక్కువ కాకూడదు 
అలా ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి సో మీరు దేవుడి ప్రజలు దేవుడి ప్రియులు దేవుడి పరిశుద్ధులు దేవుడి పరిచారకులు అనుకుంటే మీకు దేవుడితో ఎట్లాంటి సంబంధం ఉందో పరీక్ష చేసుకోండి రక్షించబడిన వారికే ఇది రక్షణ పొందని వారికి దేవుడికి ఇవ్వమని దేవుడు చెప్పట్లేదు నేను చెప్పట్లేదు మాసిధోనియా సంఘాలు మొదట తమను తాము ప్రభువుకు సమర్పించుకుని తర్వాత తమ సమర్పణలను ఇచ్చారు కనుక రక్షించబడిన వారే దేవుడికి ఇవ్వాలి రక్షణ పొందని వారు దేవుడికి ఇవ్వనవసరం లేదు మీ హస్తము తెరిచి మీ కానుకిచ్చే కన్నా ముందు దేవుడికి మీ హృదయాన్ని ఇవ్వండి ఆయన మీ పాపాన్ని క్షమించి మీ ఆత్మను రక్షించి మిమ్మల్ని తన బిడ్డగా మార్చుకొని ఇవ్వండి దాని తర్వాత మీరు ఆయనకి ఇవ్వండి అంత ఆయందే భూమియు దాని సర్వ సంపూర్ణతయు యహోవావే ఆయన లోకంలో ఆయన ఈవులతో మనం బ్రతుకుతూ ఆయనకి తిరిగి ఇవ్వడానికి మనకు భిన్నాలు శాతాలు లెక్కలు అవసరం లేదు అది ప్రేమతో ముడిపెట్టబడింది సో నీవు ఆయన్ని ఎంత ప్రేమిస్తే అంత ఆయనకి ఇస్తావు ఆయన నీ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు నీకేమీ తక్కువ కాకుండా చూస్తాడు అలా నీవు ఆయన్ని శోధించి చూడొచ్చు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడని కానీ నీవు దేవుడికి ఇవ్వాల్సింది కూడా ఇవ్వకుండా ఎగ్గొట్టేసి ఒక నెల ఇచ్చి ఇంకో నెల ఇవ్వక ఒక వారం ఇచ్చి ఇంకో వారం ఇవ్వక నీకు నీవు నీ అవసరాలకే నీవు నీ యొక్క ఆదాయం అంతా ఖర్చు పెట్టేసుకుంటుంటే యు ఆర్ రాబింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీవే దోచుకుంటున్నావు దేవుడి ఆశీర్వాదాలు దేవుడి అనుగ్రహం ఆత్మీయ ఎదుగుదల అండ్ దేవుడి రాజ్యమును కట్టుటలో నీ పాలు లేకుండా నిన్ను నీవు దోచుకుంటున్నావు ఆ స్థితిలో ఉండొద్దు దైవికంగా ఉండు మారు మనసు పొందు ఆయన వైపు తిరిగి ఆయన దగ్గరికి రా ఆయన చెప్పిన విధానంలో జీవించు ఆయనకి ఇవ్వు ఇతరులను దీవించు ప్రేమగల మా తండ్రి నీ వాక్యమును నీవు మాకు ఇచ్చావు వాక్యాన్ని వాక్యముగా మేము గ్రహించి దాన్ని మేము అంగీకరించి దాన్ని విశ్వసించి దానికి లోబడి నిన్ను మాయమపరచుటకు ఇతరులకు మాదిరిగా ఉండుటకు మేము మేలు పొందుటకు సహాయము చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్